புத்தக திருவிழாவை மிகுந்த சிறப்போடு நடத்தி கொண்டிருக்கிற நெல்லை மண்ணின் மைந்தர்களே மாவட்ட ஆட்சிக்குழு தலைவர் உள்ளிட்ட விழாக்குழுவை சார்ந்த ஆன்றோர்களே இந்த புத்தக திருவிழாவிற்கு தோளோடு தோல் நின்று உதவி செய்து கொண்டிருக்கிற ஊக்கம் அளித்து கொண்டிருக்கிற இனிய நண்பர்களே இந்த விழாவிற்கு எங்களையெல்லாம் அழைத்து சிறப்பு செய்திருக்கிற தோழர் நாரும்புநாதன் அவர்களே இந்த அழைப்பிதழை கடன் வாங்கி தந்திருக்கிற அண்ணன் கணபதி சுப்பிரமணியன் அவர்களே தொலைபேசியில் தொடர்பு கொண்டு எங்களையெல்லாம் மிகச்சிறப்பாக விசாரித்த தோழர் ராஜேஷ் அவர்களே மற்றும் முன்வரிசையில் மிக பரிச்சயமான என் அன்பிற்கினிய நட்பு முகங்களே இன்னும் வர இருக்கிற நெல்லை மண்ணை சேர்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இங்கே பெருந்திரளாக கூடியிருக்கிற அன்பிற்கினிய வாசக நெஞ்சங்களே உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை கனிவோடு தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் கைத்தட்டின எட்டு பேருக்கு நன்றி எப்பயுமே திருநெல்வேலினா அதுக்குன்னு ஒரு பெரிய அழகு உண்டு திருநெல்வேலிக்குனே ஒரு பெரிய தொன்மம் உண்டு திருநெல்வேலிக்குனே ஒரு பெரிய பண்பாடு உண்டு அது என்ன அப்படின்னா வெளியூர்லேருந்து யாராவது வந்து வணக்கம்னு சொன்னால் வான் அதிர கை தட்டுகிற பழக்கம் இந்த திருநெல்வேலியின் பண்பாடு நிறைய பேர் வெளியூர்லேருந்து வந்திருப்பாங்க போல் இருக்கு திருநெல்வேலிக்காரங்க இப்போ கொஞ்சம் பேர் தான் இருக்கிறீங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் கொஞ்சம் அங்கங்கே இருக்கிறவங்கெல்லாம் முன்னால் வந்து அமர்ந்தீர்கள் என்றால் இந்த நிகழ்வு இன்னும் மிக சிறப்பாக இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு புத்தக திருவிழா இங்கே மலர்ந்து இருக்கிறது நம்ம மனிதன் எப்ப நாகரிகம் அடைந்தாம் அப்படின்னு நாம கேள்வி கேட்கும் போது அறிவியல் என்ன பதிலாக சொல்லுகிறது அப்படின்னா நெருப்ப கண்டுபிடிச்ச உடனே மனுஷன் வந்து நாகரிகம் அடைஞ்சிட்டான் இல்ல சக்கரத்தை கண்டுபிடிச்ச உடனே மனிதன் வந்து நாகரிகம் அடைந்து விட்டான் இல்ல வேளாண்மை கண்டுபிடித்த பிறகு மனிதன் ஒருபடி நகர்ந்து விட்டான் சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே மானுட குலம் எப்போது நாகரிகம் அடைந்தது தெரியுமா எப்போது புத்தகம் என்கின்ற ஒன்றை கண்டுபிடித்ததோ அப்போதுதான் மனித குலம் நாகரிகம் என்கின்ற ஒன்றை அடைந்தது புத்தகம் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏன் தெரியுமா புத்தகம்னு பேர் வச்சாங்க புது அகம் நம்முடைய அகத்தை புதுப்பிப்பது புத்தகம் பாரதி கூட கேட்பான் இல்லையா துணி வெளுக்க மண் உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா தோல் வெளுக்க சாம்பல் உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா மணி வெளுக்க சாணை உண்டு எங்கள் முத்து மாரியம்மா மனம் வெளுக்க வழி இல்லையே என்று பாரதி ஆதங்கப்பட்டான் உண்மையிலே மனம் வெளுக்கிற சோப்பு புத்தக வாசிப்பு மட்டும்தான் புத்தக வாசிப்பு தான் நம்மளுடைய அகங்களை அப்படி புதுப்பிக்கும் நம்முடைய மனசுல இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை எல்லாம் தூர எரிந்து விட்டு நம்மை புதிய மனிதனாக நல்ல மனிதனாக மனிதனையும் மிக்கவனாக மாற்றுகிற ஆற்றல் புத்தகங்களுக்கு மட்டும்தான் உண்டு அதனால தான் இப்போ ஐந்து வருடங்களாக நம்முடைய திருநெல்வேலியை புதுப்பிப்பதற்காக இந்த புத்தக திருவிழாவை நம்முடைய தோழர்கள் எல்லோரும் கரம் கோர்த்து நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய மாநகராட்சி நம்முடைய மாவட்ட ஆட்சியர் அத்துணை பேருக்கும் இதை துணை நின்று கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெரிய நன்றிகளையும் பாராட்டுகளையும் நீங்கள் கைத்தட்டல்களாக கொடுக்கணும் ஏன்னா இரவு பகல் பாராம ஒரு எழுத்தாளரை கவிஞர்களை பேச்சாளர்களை தேடி 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 கண்டுபிடிச்சு இந்த பத்து நாளும் அவங்களுக்காகவே உழைத்து கொண்டிருக்கிற அந்த நல்ல உள்ளங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் தந்தை பெரியார்ட்ட தான் சொன்னாங்க நிறைய பெண்கள்லாம் வந்து உட்கார்ந்துருக்குறீங்க தந்தை பெரியார்ட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டாங்க பெண்கள் முன்னேறணும்னா என்ன செய்யணும் அப்படின்னு அவர் ஒரே வரியில சொன்னார் அவங்க கைகள்ல இருக்கிற கரண்டியை பிடுங்கிட்டு புத்தகத்தை கொடுத்து விட்டால் பெண்கள் முன்னேறி விடுவார்கள் என்று சொன்னார் இப்ப அவர்கிட்ட கேட்டிருந்தோம் வைங்க இளைய சமுதாயம் உருப்படணும்னா என்ன செய்யணும்னு ஒரே வார்த்தையில சொல்லியிருப்பார் இவங்க கையில இருக்கிற மொபைல் போனை பிடிங்கிட்டீங்கன்னா அவங்களா உருப்பட்டுருவாங்க அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு இந்த மொபைல் போன் நம்ம வாழ்க்கையின் முக்காவாசிய அப்படியே ஆக்கிரமிச்சிருச்சு மொபைல்லே தான் இருக்காங்க பேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்பு இன்ஸ்டாகிராமு டெலகிராமு என்னென்ன உலகத்துல இருக்கோ அவ்வளவும் அந்த மொபைல்ல இருக்கு நான் இன்னைக்கு ஒரு அண்ணன்ட்ட கேட்கிறேன் அண்ணே நீங்க பேஸ்புக் யூஸ் பண்றீங்களா அப்படின்னு அவர் என்கிட்ட சொல்றாரு நான் எங்க மா யூஸ் பண்றேன் அதுதான் என்னையும் யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறார் அந்த அளவுக்கு ஒரு கருவிக்கு நாம இன்னைக்கு அடிமையாகி கொண்டே இருக்கிறோம் அது ஒரு மன நோய் மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்க ஒரு பத்து பேர் ஒன்னா உட்கார்ந்துருக்கீங்கன்னு வைங்க யாராவது ஒருத்தருக்கு போன் வந்துச்சுன்னா எல்லாரும் எடுத்து பாக்குறாங்க வந்தது அந்த அளவுக்கு தானே நமக்கு போன் வரலன்னு தெரியும் இருந்தாலும் எல்லாரும் எடுத்து அப்படியே பாக்குறாங்க இது ஒரு மன நோய் மாதிரி ஆயிடுச்சு நீங்க கொஞ்ச நேரம் மொபைல சைலண்ட்ல வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் இருங்களேன் பத்து தடவை எடுத்து பார்த்துருவீங்க 
என்ன உங்களுக்கு என்ன நரேந்திர மோடியா போன் பண்ணி பேச போறாரு திருநெல்வேலியில எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்கன்னு மன் கி பாத்துல கண்டிப்பா பேச மாட்டார் ஆனா நமக்குள்ள ஒரு பதட்டம் பத்து நிமிஷம் சைலண்ட்ல வச்சுட்டா ஏதோ காணாதது காணாம போயிருமோ அப்படின்னு பதட்டத்துல நம்ம அந்த மொபைல் போனை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம் அமெரிக்கால எல்லாம் அம்மா மாருக தன் பிள்ளைக்கு மகன் கிட்ட குட் நைட் எப்படி சொல்லுவாங்களாம் குட் நைட் மை டியர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்களாம் அமெரிக்கால இருக்கிற அம்மா எல்லாம் இங்கிலாந்துல இருக்கிற அம்மா மகன் கிட்ட சொல்லுவாங்களாம் ஸ்வீட் ட்ரீம்ஸ் மை சன் அப்படிம்பாங்களாம் நம்ம தமிழ்நாட்டு அம்மாக்கள் மகன் கிட்ட என்ன சொல்றாங்க தெரியுமா தூங்குறப்ப அந்த போனை கீழே வைக்கிறியா தூக்கி அடுப்புல போடவா எப்ப பார்த்தாலும் நோண்டிக்கிட்டு இதுதான் தமிழ்நாட்டு அம்மாக்கள் மகன்களிடம் தூங்குவதற்கு முன்னாடி பேசுற வார்த்தை அந்த அளவுக்கு போர்வைக்குள்ள அந்த போனை வச்சுட்டு பிள்ளைங்க நோண்டிக்கிட்டே இருக்குது ஆம்பளை பசங்கள்லாம் உட்காந்து அதுல ஒரு கேம் விளையாடிக்கிட்டே இருக்காங்க டே சாப்பிட வாடான்னு அம்மா கூப்பிட்டா இன்னும் ரெண்டு நிமிஷத்துல செத்து போயிருவேன் செத்த உடனே வாரேன் அப்படிங்கிறான் நம்ம ஊர்ல செத்த நேரத்துல வாரேம்பாங்க இவன் செத்து போய் செத்த நேரத்துல வாரேன்றான் என்னன்னா அந்த கேம்லாம் அவனுடைய லைவ் முடிந்து போகுதான் பெண்கள் பூரம் பொம்பளை பிள்ளைங்க இதில் உட்காந்து லூடோ இல்லைன்னா வாட்ஸ்அப்பு சம்மந்தமே இல்லாமல் சாயந்தரம் வரைக்கும் காலேஜில் தான் இருந்திருப்பாங்க வீட்டில் வந்து உட்காந்த உடனே என்னடி பண்ணுற உடனே அந்த பிள்ளை உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேண்டி ஏண்டி உட்காந்துக்கிட்டு இருக்க எங்கள் வீட்டில் சேர்லாம் சும்மா தாண்டி இருக்குது இப்படி ஒன்றுக்கும் இல்லாததை பேசுறதுக்கு ஒரு வாட்ஸ்அப் இந்த பெண்கள் எல்லாம் அங்கே உட்காந்து அரட்டை அடித்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் நம்முடைய நேரத்தின் பெரும்பான்மையை இந்த மொபைல் ஃபோன் சாப்பிட்டு கொண்டு இருக்கும் போது இன்னைக்கு புத்தகங்களுடைய அவசியம் நமக்கு அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது அதுவும் ஆண்கள் எல்லாருமே இன்னைக்கு டாஸ்மாக்ல தஞ்சம் அடைஞ்சாச்சு நிறைய பேர் எல்லாரையும் சொல்லல பெண்கள் நிறைய பேர் சீரியல் இளைஞர்கள் எல்லாருமே மொபைல் போன் இப்படி எல்லோருமே ஆளுக்கு ஒரு திசையில் அடிமையாகி போன பிறகு புத்தகங்கள் அப்படியே பரிதாபமா வீட்டு அலமாரியில உட்காந்துருக்கு நானும் உங்க வீட்டுல ஒரு ஜீவன் தாண்டா போன புக் ஃபேருக்கு வாங்கிட்டு வந்து என்னை வச்ச அதுக்கப்புறம் தொட்டாவது பாத்தியா பெரட்டியாவது பாத்தியா அந்த எழுத்தாளர் வேற உன்னை நம்பி கையெழுத்து போட்டு என்றும் அன்புடன் போயிருக்கிறார் அந்த ஆளுக்கு ஒரு மரியாதை கூட அப்படின்னு புத்தகம் நம்மளை பார்த்து கெஞ்சி கதறி கொண்டு இருக்கிறது ஒரு எழுத்தாளர் தான் ரொம்ப அழகா சொன்னாரு நீங்கள் சீரியல் பார்க்கும் நேரங்களில் உங்கள் வீட்டு புத்தகங்கள் தற்கொலை செய்து கொண்டு இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னார் எவ்வளவு வருத்தத்துக்குரிய ஒரு விஷயம் பாருங்க நம்ம வாழ்க்கையை துளங்க செய்கிற ஒரு பொருள் அலமாரிக்குள்ளே பூட்டி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது நம்ம வாழ்க்கையை விளங்க விடாம செய்கிற பொருள் நடுவீட்டில் உட்கார வச்சு நடனம் ஆடிக்கொண்டிருக்கிறது என்றால் இந்த வாழ்க்கை எப்படி இருக்க போகுது நீங்க ஒரு புத்தகத்தை எரிப்பதை காட்டிலும் மோசமான வன்முறை என்ன தெரியுமா வாங்கிய புத்தகத்தை வாசிக்காமலேயே வைத்திருப்பது ஒரு புத்தகத்துக்கும் ஒரு எழுத்தாளனுக்கும் நீங்கள் செய்கிற ஆக சிறந்த அவமானம் வாங்கிய புத்தகத்தை வாசிக்காம இருக்கிறது தான் அதனால ஒவ்வொரு புத்தக திருவிழாவுக்கும் வர்றீங்க வாங்குறீங்க தயவு செய்து அதை வாசிங்க வாசிச்சு பிடித்த விஷயங்களை ஒரு டைரியில குறிச்சு வைங்க ரொம்ப பிடிச்சிருந்ததா அந்த எழுத்தாளருக்கு ஒரு கடிதம் போடுங்க இல்லைன்னா அவருடைய மொபைல் நம்பர் இருக்கும் ஒரு போன் பண்ணி சார் ரொம்ப அருமையா எழுதியிருக்கிறீங்க சார் என்னமா எழுதியிருக்கிறீங்க வாழ்த்துக்கள் உங்களுடைய வாழ்த்துக்கள் இன்னும் அவர்களை மிக சிறப்பாக எழுத வைக்கும் என்பதை மட்டும் தயவு செய்து மறந்து விடாதீங்க எழுத்தாளனுக்கு வேற என்னங்க இருக்கு சம்பளம் கொடுக்குறோமா நம்ம பென்ஷன் கொடுக்குறோமா ஒண்ணுமே கிடையாது இந்த உலகத்தை இந்த மனித நேயத்தை எப்படியாச்சும் இன்னும் விழிப்புணர்வு அடைய வைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அவன் எழுதி கொண்டே இருக்கிறான் ஆனா நம்ம கடந்து போய்கிட்டே இருக்கிறோம் நான் முத்துக்குமாருடைய அப்பா மிகச்சிறந்த ரசிகர் நல்ல வாசகர் அவர் எல்லா புஸ்தகத்திலையும் பிடிச்ச வரிகளை சகப்பு பேனால அடிக்கோடு இட்டு வைப்பாராம் நான் முத்துக்குமார் கேட்பானா ஏன்பா இப்படி கீச்சு கீச்சு வச்சிருக்கீங்கன்னு அப்போ அவர் சொல்வாராண்டே கீச்சு வைக்கலடா எங்கேயோ இருக்கிற எழுத்தாளரை இங்கே இருந்தே நான் கை குழுக்குகிறேன்னு சொல்வாராம் எத்தனை பேருடைய புத்தகங்கள் அப்படி அடிக்கோடு எடுத்துப்பட்டிருக்கிறது நீங்க உங்க புத்தகங்களை எல்லாம் எடுத்து பாருங்கள் நீங்க இந்த நல்ல நேரத்திலே வாங்கின புத்தகங்களை கண்டிப்பா ஒவ்வொருத்தங்களும் படிக்க வேண்டும் என்பதை பணிவாக கேட்டுக்கொண்டு பிறகு நீங்க நினைப்பீங்க வந்ததுல இருந்து இவளையே பேசிட்டு இருப்பா போல் இருக்கு அப்படின்னு ஒரு மகளிர் பட்டிமன்றம் ஒரு வித்தியாசமான முயற்சியாக நம்முடைய பொருணை நெல்லை புத்தக கண்காட்சி முதன் முறையாக நம்முடைய ஏற்பாடு பண்ணியிருக்கிறாங்க அதற்காகவே நம்முடைய விழாக்குழுவுக்கு இந்த புத்தக திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைத்தட்டல்களை நீங்க பாராட்டுகளா கொடுக்கலாம் ஏன்னா பெண்கள் முப்பத்தி மூணு சதவீதம் ஐம்பது சதவீதம் போராடிக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துல நூறு சதவீதம் நெல்லை மண் பெண்களுக்காக ஒரு மேடையை ஒதுக்கி கொடுத்திருக்கிறது என்றால் இது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியமான ஒரு விஷயம் மகளிருக்குனே ஒரு பட்டிமன்றம் புத்தக திருவிழாவிலே பெண்களுக்காக ஒரு திருவிழா பெண்கள் ஒன்னு
அந்த அருமையான நூல் ஒரு வார்த்தை சொல்லுது பெண் ஒருத்தி பேசில் பெரும்பூமி தான் அதிரும் சொல்லுது ஒரு பொம்பளை மேடையில் வந்து பேசினீங்கன்னா நிலநடுக்கமே வந்துருமா பெண் இருவர் பேசின் நட்சத்திரம் உதிரும் ரெண்டு பெண்கள் நின்று பேசினாங்கன்னா வானத்தில் இருக்கிற நட்சத்திரம்லாம் புல புலன்னு உதுந்துருமா பெண் மூவர் பேசின் கடல் அலை வற்றிவிடும் பெண்கள் ஏகப்பட்ட பேர் பேசினால் என்னாகுமோ அப்படின்னு நீதி வெண்பா ஒரு காலத்தில் கேட்டிருக்கிறது ஆனால் இந்த புத்தக திருவிழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிற நம்முடைய நண்பர்கள் குழு ஏழு பெண்களை ஒன்று கூட்டி பேச வைத்திருக்கிறார்கள் என்ன நடக்கும் என்பதை உங்க கைகளிலேயே நான் விட்டு விடுகிறேன் ஏன்னா நெல்லை மண்ணுக்குன்னு ஒரு பெரிய சிறப்பு உண்டு நெல்லை கண்ணன் அப்படிங்கிற ஒரு மிகச்சிறந்த பட்டிமன்ற பேச்சாளர் இருக்கிறார் தமிழ் கடல் அவர் ஒரு கவிதை எழுதினார் திருநெல்வேலியை பத்தி திங்கவே பிறந்தவன் திருநெல்வேலிக்காரன் அவருக்கு இளங்கோ விருது வழங்கப்பட்டிருக்கிறது தமிழக அரசின் சார்பாக இளங்கோ விருது நெல்லைக்கண்ணன் ஐயா அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிறது ஒரு பெரிய பாராட்டு நீங்க தெரிவிக்கலாம் ஏன் அவ்வளவு யோசிக்கீங்க எல்லாத்துக்கும் காசு கேட்பாங்க அவ்வளவு ஊர்க்காரங்க அவர் ஒரு கவிதையில சொன்னாரு திங்கவே பிறந்தவன் திருநெல்வேலிக்காரன் அடுத்த வரி கவனிங்க கதை கவிதை எல்லாத்தையும் தான் கதை கவிதை எழுத்து எல்லாத்தையும் திங்க பிறந்தவையா சாப்பிட்டாயா சொல்றோம்ல ஒருத்தர் அழக ஒரு விஷயத்த எழுதினார்னா தூக்கி சாப்பிட்டாயா அப்படின்னு சொல்றோம்ல அப்படி எழுத பிறந்தவன் எழுத்தை தின்ன பிறந்தவன் திருநெல்வேலிக்காரன் என்று அவர் எழுதியிருந்தார் உங்க திருநெல்வேலியுடைய அல்வாவின் சிறப்பை பத்தி எங்க ஊர்ல ஒரு அண்ணன் என்கிட்ட சொன்னாங்க திருநெல்வேலியில பேச போறேன்னு சொன்ன உடனே என்ன அப்படின்னா இருட்டுக்கடை அல்வா தானே உங்க ஊருக்கு பேமஸ் அந்த அல்வாவை சென்னையில விக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அங்க ஒரு பிரான்ச் போட ஏற்பாடு பண்ணாங்களாம் உண்மையா என்னன்னு தெரில ஆனா அந்த விசையம் ருசிகரமா இருந்தது அதனால உங்க கிட்ட பகிர்ந்துக்கிறேன் சென்னையில் போய் ஒரு கிளை போடலாம் ஒரு கடை போடலாம் அப்படின்ட்டு எல்லா பொருட்களையும் இங்கேருந்து எடுத்துகிட்டு போய் அதே செய்முறை செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க இங்கே உள்ள ருசி வரலையா ஒருவேளை மாஸ்டர் அதே மாஸ்டரை போட்டால் பழைய ருசி வருமா அப்படின்ட்டு இங்கே உள்ள மாஸ்டரே அங்கே அனுப்பியிருக்காங்க அப்போயும் அந்த ருசி வரல என்னடா இது அப்படின்ட்டு சே நம்ம தாமரபரணி தண்ணியை விட்டோமே அப்படின்னு ஒரு பெரிய பானையில் தாமரபரணி தண்ணியை எடுத்துகிட்டு போய் அந்த அல்வாவை செஞ்சு பார்த்துருக்காங்க அப்பவும் ருசி வரலையாம் ரொம்ப வெறுத்து போய் அந்த எண்ணத்தையே கைவிட்டாங்களாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு பாட்டி சொன்னாங்களாம் ஏலே தண்ணியை கொண்டு போவீங்க மாஸ்டர் கொண்டு போவீங்க பொருட்களை கொண்டு போவீங்க செய்முறையை கொண்டு போவீங்க திருநெல்வேலி காத்த எப்படிலே கொண்டு போவீங்கன்னு கேட்டுச்சான் திருநெல்வேலி காற்றுக்கு கூட ஒரு ருசி இருக்கிறது என்றால் இங்கே விளைகிற கவிதைகளுக்கும் கதைகளுக்கும் எவ்வளவு ருசி இருக்கும் எப்படிப்பட்ட மண்ணுங்க இந்த திருநெல்வேலி இந்த தாமிரபரணிக்கே ஒரு தனி சிறப்பு உண்டு ஏன்னா அது தமிழ்நாட்டிலே தோன்றி தமிழ்நாட்டிலே ஓடி தமிழ்நாட்டின் கடலிலேயே கலக்கிற ஒரு முக்கியமான நதி நம்முடைய தாமிரபரணி என்கின்ற ஆறு தான் அப்படி ஒரு தமிழ் பற்று மிக்க நதி தாமிரபரணி தமிழ் பரணின்னு கூட அதுக்கு சொல்லலாம் இப்போ திருநெல்வேலியை பற்றி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஐடியா இருக்கும் ஒரு ஆன்மீகவாதிட்ட போய் கேட்டோன்னு வைங்க எங்கள் திருநெல்வேலி எப்படி அப்படின்னா அவர் என்ன சொல்லுவார் தெரியுமா திக்கட்டும் புகழரும் திருநெல்வேலி என்று திருஞான சம்பந்தன் போற்றிய ஊருங்க எங்க ஊரும் பாரு திருஞான சம்பந்தர் எழுதியிருக்கிறார் திக்கட்டும் புகழரும் திருநெல்வேலின்னு உங்க மண்ணை பற்றி எழுதியிருக்கிறார் சரிங்க பத்திரிகையாளர்கள்ட்ட போய் கேட்போம் திருநெல்வேலி எப்படிங்க ஏங்க தினத்தந்தி தந்த சீப்பா ஆதித்தனாரும் தினமணி தந்த சொக்கலிங்கமும் தினமலரை தொடங்கி வைத்த ராம சுப்பையரும் தோன்றிய மண் எங்களுடைய திருநெல்வேலி மண் என்று ஒரு பத்திரிகையாளர் இந்த ஊரை பத்தி சொல்லுவாராம் தமிழ் பண்டிதர்கள்ட்ட போய் சொன்னோம் வைங்க என்ன இப்படி கேட்டுட்டீங்க குற்றால குறவஞ்சியும் முக்கூடர் பள்ளும் மீனாட்சி அம்மை பிள்ளை தமிழும் அண்ணாமலை ரெட்டியாருடைய காவடி சிந்தும் தோன்றிய பூமி எங்களுடைய நெல்லை பூமி என்று சொல்வார்களாம் அவ்வளவு சிற்றி இலக்கியங்கள் இங்கே இருந்து கிளம்பி வந்திருக்கு சரிங்க ஒரு கிறிஸ்தவ பாதிரியார்கிட்ட போய் கேட்போம் எப்படிங்க திருநெல்வேலி அவர் சொல்லுவார் திராவிட மொழிகளின் ஒப்பிலக்கணத்தை கண்டுபிடித்து கொடுத்த கால்டுவல் கால்பதித்த மண் இந்த திருநெல்வேலி மண் அதனால தான் தென்னகத்தின் ஆக்ஸ்போர்டு அப்படின்னு இந்த பாளையங்கோட்டைக்கு பேர் வந்தது இப்போ ஒவ்வொருத்தங்க பார்வையிலும் இந்த திருநெல்வேலி புதுசு புதுசாக மலர்ந்து கொண்டு இருக்கிறது நம்ம ஐயா மாதிரி இவங்க மாதிரி எழுத்தாளர்கள்ட்ட போய் கேட்டணும் எங்க எப்படிங்க திருநெல்வேலி அப்படின்னா எங்க சிறுகதையின் முன்னோடி புதுமை பித்தன் தொடங்கி புதுக்கவிதையின் வண்ணதாசன் வரைக்கும் எல்லா எழுத்தாளர்களும் கவிஞர்களும் அவதரித்த பூமி எங்க பூமிம்பாங்க நீங்க சாகித்ய அகாடமி இது வரைக்கும் தமிழ்ல யார் யார் வாங்கியிருக்காங்கன்னு ஒரு லிஸ்ட் எடுங்க அந்த லிஸ்ட்ல நாளில் ஒரு பகுதி திருநெல்வேலி மண்ணுக்கு மட்டும்தான் உண்டே தவிர தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த ஊருக்கும் இந்த பெருமை கிடையாது 
அந்த அளவுக்கு எல்லாத்துக்கும் இங்கே இலக்கணம் திருநெல்வேலிக்கு இருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆள் இருக்கு சரி நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு அரசியல்வாதி ஒருத்தரை மேடையில ஏத்துறோம் திருநெல்வேலியை பத்தி பேசுங்கன்னு திருநெல்வேலியை பத்தி பேச சொல்லியா கொடுக்கணும் ஆரம்பிச்சிருவார் ஆங்கில ஏகாதிபத்தியத்திற்கு எதிராக முதன் முதலில் குரல் கொடுத்த போலி தேவன் வரிகட்ட முடியாது என்று சொன்ன கட்டபொம்மன் கப்பலோட்டிய தமிழன் வாவூசி எங்களுடைய ஆஸ்துரையை கொன்ற வாஞ்சி நாதன் எட்டயபுரத்து எரிமலை கவிஞன் பாரதி எல்லாரும் பிறந்த மண் எங்களுடைய திருநெல்வேலி மண் என்று ஒரு அரசியல்வாதி சத்தம் போட்டு பேசுவார் இப்படி எல்லாருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு திருநெல்வேலி ஒன்னும் இல்ல தெருவுல ஒம்பு பண்ணிட்டு தெரியுற ஒரு ரவுடிய கூப்பிட்டு கேளுங்க திருநெல்வேலினா என்னையானு ஏய் அல்வால இருந்து அருவா வரைக்கும் நாங்க தான் என் ஃபேமஸ் அப்படின்பாரு எல்லாத்துக்கும் இந்த திருநெல்வேலி மண் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக திகழ்கிறது என்றால் இப்படிப்பட்ட மண்ணிலே ஒரு மகளிர் பட்டிமன்றத்தை புத்தக திருவிழாவிலே தொடங்கி வைத்திருக்கிற உங்களுடைய நல்ல எண்ணத்திற்கு நன்றி தெரிவித்து நீங்க நிறைய பெண்கள்லாம் வந்திருக்கிறீங்க எஸ்டிசியில எத்தனை பேர் படிச்சிருக்கிறீங்க எஸ்டிசியில பரவாயில்ல இங்கே எஸ்டிசியில படிச்சிருக்கிறீங்க எவ்வளோ பேர் படிச்சிருக்கீங்களா எஸ்டிசியில படித்தவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய கைத்தட்டல் கொடுங்க கிட்டத்தட்ட பத்து லட்சம் பெண்கள் எஸ்டிசியில படிச்சிருக்கிறீங்க எஸ்டிசினா என்னங்க மேடம் சாரால் டக்கர் அவங்க தானே சாரால் டக்கர் எங்க உள்ளவங்க அவங்க என்ன செஞ்சாங்க திருநெல்வேலிக்கு வந்து ரொம்ப வருஷம் தங்கி இருந்து பெண்களுக்காக பள்ளிக்கூடமும் கல்லூரியும் ஆரம்பிச்சாங்க அப்படிதானே அப்படியா அவங்களுக்கு திருநெல்வேலி எந்த பக்கம் இருக்குன்னே தெரியாது அவங்க இந்தியாவில் கால் வச்சதே கிடையாது அவங்க ஒரு மாற்றுத்திறனாளி அவங்களுடைய சகோதரர் ஜான் டக்கர் இங்கே உள்ள மிஷினரியில் வேலை பார்த்தார் அப்போ ஒரு கடிதம் தங்கச்சிக்கு எழுதுறார் மாற்றுத்திறனாளியாக இருக்கக்கூடிய சாரால் டக்கருக்கு ஒரு கடிதம் எழுதுறார் அன்பு தங்கையே நான் இந்தியாவில் திருநெல்வேலிங்கிற ஊரில் இருக்கிறேன் ரொம்ப அருமையான ஊர் பண்பாடும் பாரம்பரியமும் நிறைந்த ஒரு ஊர் ஆனா இங்க பெண்களுக்கு கல்வி மறுக்கப்படுகிறது ஆண்களை நின்னு முன்னாடி நின்று பேச கூட பயப்படுறாங்க அந்த அளவுக்கு பெண்களுடைய அடிமைத்தனம் இங்கே அதிகமாக இருக்கிறது அப்படின்னு எழுதுறார் அதை பார்த்த உடனே அந்த அம்மாவால தாங்க முடியல எங்க எங்கேயோ இங்கிலாந்துல லண்டன்ல இருக்கிற அம்மா பெண்களுக்கு கல்வி இல்லையா அவங்களுக்கு உரிமை மறுக்கப்படுகிறதா உடனே அவங்க தெரிஞ்ச ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்திலையும் சேர்த்து நிறைய பணம் ரெடி பண்ணி அனுப்புறாங்க இங்க ஒரு பள்ளிக்கூடம் ஆரம்பிக்கிறாங்க பதிமூணு வருஷம் அந்த பள்ளிக்கூடம் நடைபெறுகிறது அதுக்கப்புறம் நடத்த முடியல காலம் ஓடுகிறது சாரால் டக்கர் தன் கடைசி இறுதி மூச்சுல இருக்கிறாங்க சாக கிடக்குறாங்க அவங்களுடைய தோழியர் மூணு பேர் பக்கத்துல நிக்கிறாங்க அப்ப சாரால் டக்கர் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா எங்கேயோ திருநெல்வேலின்னு ஒரு மண் இருக்கிறது அங்க பெண்களுக்கு கல்வி கொடுக்கணும்னு நான் எவ்வளவோ ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் அந்த கனவு நிறைவேறலா நிறைவேறாமையே நான் இன்றைக்கு இறந்து போக போகிறேன்னு கண்ணீரோட இறந்து போனாங்க அப்ப தன்னுடைய கடைசி கனவை நம் கைகளில் நம் தோழி ஒப்படைத்திருக்கிறாள்னு அந்த மூணு தோழியரும் சேர்ந்து நிறைய பணம் ரெடி பண்ணு கிட்டத்தட்ட எண்ணூறு சவரன் தங்கம் ரெடி பண்ணி இங்க திருநெல்வேலி மண்ணுக்கு அனுப்பி வச்சு அந்த பணத்தை வைத்து தொடங்கப்பட்டதுதான் சாரால் டக்கர் பள்ளிக்கூடமும் சாரால் டக்கர் கல்லூரியும் என்று சொன்னால் இத்தனை பெண்கள் படித்ததற்கு எங்கேயோ இருந்து ஒரு பெண்ணினுடைய கனவு அவர்களை ஆட்டு வைத்திருக்கிறது இந்த கதை எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இந்த மண்ணின் கதை தெரியாதுல்ல இதை ஒரு புத்தகம் தான் சொல்லி கொடுத்தது திருநெல்வேலி நீர் நிலம் மனிதர்கள் என்று தோழர் நாரும்புநாதன் ஒரு அழகான புஸ்தகத்தை எழுதியிருக்கிறார் உங்க ஆதிச்ச நல்லூர் பத்தி உங்களுடைய அரசு காப்பகத்துக்கு பின்னால் மறைந்திருக்கிற ஒரு கோட்டையின் வரலாறு பற்றி அவர் அவ்வளவு எழுதியிருக்கிறார் ஆனா உள்ளூர்ல பிறந்து வளர்ந்த எத்தனை பேர் இதை தெரிந்து வைத்திருக்கிறோம் இங்க பார்வையற்றோருக்கு பள்ளி இருக்கிறது செவித்திறன் இல்லாதவர்களுக்கு பள்ளி இருக்கிறது இதெல்லாம் தொடங்கின அந்த பெண்களுடைய வரலாறை எல்லாம் நீங்க அந்த புத்தகத்தில் படிக்கணும் புத்தகம் நமக்கு நம்முடைய வரலாறை திருப்பி காட்டும் நம்ம எங்க இருந்து வந்தோங்கிறதை நமக்கு ஒரு கண்ணாடி மாதிரி காட்டும் அதுக்காகத்தான் புத்தகம் படிக்க சொல்றோம் அதனால இந்த புத்தகத்தை எல்லாம் நீங்கள் வாங்கி வாசிக்க வேண்டும் ஏன் இங்க பெண் எழுத்து இன்னைக்கு ஒரு நல்ல தலைப்பு தலைப்பே சொல்லலைன்னு நீங்க இதுவரைக்கும் கேள்வியே பட்டிருக்காத தலைப்பு நீங்க எவ்வளவோ தலைப்புகளை இந்த மேடை சந்தித்து இருக்கிறது ஆண்களா பெண்களா மகனா மகளா புத்தகம் நல்லதா கெட்டதா நிறைய நீங்க தலைப்புகளை கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஆனால் இன்றைக்கு நாங்கள் பேச இருக்கிற பட்டிமன்ற தலைப்பு இதுவரைக்கும் தமிழகம் சந்தித்திராத ஒரு பெரிய தலைப்பு என்பதை நாங்கள் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் இப்படி ஒரு தலைப்பு நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கவே மாட்டீங்க என்ன தலைப்பு தெரியுமா பெண் எழுத்து மெல்லினமா வள்ளினமா நல்ல தலைப்பு தானே பெண் எழுத்து மெல்லினமா வள்ளினமா இப்படி ஒரு தலைப்புக்கு அங்கீகாரம் கொடுத்ததற்காகவே நம்முடைய விழாக்குழுவுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்ட கொடுக்கணும் 
இல்லைனா அவங்க பாட்டுக்கு புத்தகங்கள் சிரிப்பதற்காக சிந்திப்பதற்காக சொன்னாங்கன்னா நாங்கள் பாட்டுக்கு ஜோக் அடிச்சுட்டு போயிட்டே இருப்போம் ஆனால் பெண்களாக சேர்ந்து நடத்துகிற ஒரு நிகழ்வில் பெண்களின் எழுத்துக்கள் பேசப்பட வேண்டும் என்று எண்ணியதற்காகவே அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய வாழ்த்துக்கள் ஏன் இங்கே பெண் எழுத்து தேவைப்படுது எல்லாரும் தானே புஸ்தகம் எழுதுறாங்க எல்லாருடைய எழுத்தையும் சேர்த்து பேச வேண்டிதானே ஏன் பெண்ணின் எழுத்து மட்டும் நீங்க எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா நான் ஒரு பதில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிட்டு இவங்களை பேச வச்சிடுறேன் நீங்க வழக்கமா பாரம்பரியமா நம்ம கேள்விப்பட்ட சில விஷயங்கள் இருக்குது என்ன அப்படின்னா வள்ளுவர் ஒரு நாள் உட்காந்து எழுதிட்டு இருந்தாராம் எழுத்தாணி வச்சு அப்ப வாசுகி அம்மா தண்ணி இறைச்சிக்கிட்டு இருந்திருக்கிறாங்க எங்க கிணத்துல உடனே இவர் என்ன பண்ணிருக்காரு வாசுகி அப்படின்னு இருக்கிறார் உடனே அந்த அம்மா கையை விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டாங்களாம் வாலி அந்தரத்திலே நினைச்சான் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் காலம் காலமா சொல்லக்கூடிய ஒரு செவி வழி கர்ண பரம்பரை கதை இப்ப இதே இது வாசுகி அம்மா காய்கறி நறுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க வள்ளுவர் எழுதிட்டு இருக்கிறார் ஏதோ ஒன்று அந்த அம்மாவுக்கு தேவைப்படுது மிஸ்டர் வள்ளுவர் அப்படிங்கிறாங்க இவர் படக்குன்னு எந்திரிச்சு ஓடி வர்றாரு எழுத்தானி அப்படியே நட்டமா நின்றுச்சு அப்படின்னு எங்கேயாவது பேசப்படுகிறதா ஏன் பேசப்படவில்லை கம்பராமாயணம் நம்முடைய மண்ணின் பாரம்பரியமான ரெண்டு இதிகாசங்களில் ஒன்று ராமாயணம் அதில் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு காட்சி சீதையை காப்பாற்றியாச்சு போர் முடிஞ்சிருச்சு இப்போ அவங்கள தீக்குளிக்க சொல்கிறார் ஸ்ரீராமர் அதுக்கு என்ன காரணம் சொல்கிறாரு நீ நூறு நாளைக்கு மேலே அந்நியனுடைய இடத்துல இருந்த என்னை பிரிஞ்சு இருந்த அதனால நீ தீயில் இறங்கி உன்னுடைய கற்பை நிரூபிக்கணும் அதானங்க கதை சீதை பதிலுக்கு அவரை பார்த்து நீ என்னைய பிரிஞ்சு ரொம்ப நாள் இருந்துட்ட உன்னுடைய கற்பும் இங்கே சந்தேகத்துக்கு இடமாக தான் இருக்கு வா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து டபுள்ஸ் இறங்குவோம் ஏன் சீதை அப்படி கேட்கல எனக்கே யோசிச்சு பார்த்தோமா சிலப்பதிகாரம் நம்முடைய தமிழ் மண்ணில் ஒரு பெண்ணாக பிறந்து கடவுளாக மாறிய ஒரு பெண்ணின் கதைனா அது கண்ணகியின் கதை தான் எப்பேற்பட்ட கண்ணகி பாண்டிய நாட்டில் போய் அரசனுக்கு முன்னாடி கேட்குறாங்க தேரா மண்ணா செப்புவதோட ஏன் எல்லடு எல்லரு சிறப்பின் இமையவர் வியப்பன்னு பயங்கரமாக வசனம் பேசுகிறாங்க நம்ம அப்படி கை தட்டி ரசிக்கிறோம் எப்பா எப்படி ஒரு வீராங்கனை ஆனால் அதே கண்ணகி பூம்புகாரில் இருக்கும்போது கோவலன் மனமுடித்த தன்னை விட்டுட்டு இன்னொரு பெண்ணுக்கு பின்னால் போகும்போது சட்டையை பிடிச்சி இழுத்து தேரா கனவா வீட்டில் ஒருத்தி குத்துக்கள்லாம் இருக்கேன்ல என்னை விட்டுட்டு ஏன் அங்கே போற அப்படின்னு கேட்டுக்கணுங்கள ஏன் கேட்கல இதை யாராச்சும் அவங்க கிட்ட கேட்டோமா கேட்கல இன்னும் கொஞ்சம் பின்னாடி வந்து உலக வரலாறை நீங்க ஆராய்ச்சி பண்ணி பாருங்க பிளாட்டோ மாதிரி அரிஸ்டாட்டில் மாதிரி ஒரு சிந்தனையாளராக பெண்கள் பேசப்படவில்லை சேகுவேரா மாதிரி ஒரு பிடல் காஸ்ட்ரோ மாதிரி ஒரு போராளியாக எந்த பெண்ணும் சித்திகரிக்கப்படவில்லை நீங்க கவனிச்சு பார்த்துருக்கிறீங்களா ஏன் பெண்கள் எல்லாம் அந்த வரிசையிலேயே வரல அதை கூட விடுங்க ஒரு ஆட்டோ ஓட்டுகிற நம்மளுடைய சகோதரர் அவர் ஒரு எழுத்து பின்னாடி எழுதியிருக்கிறார் ஆட்டோவுக்கு பின்னாடி சீறி வரும் பாம்பை நம்பு சிரித்து வரும் பெண்ணை நம்பாதே என்ன ஒரு எழுத்து பார்த்தீங்களா பெண் எழுத்து நான் கேட்குறேன் ஒரு நாலஞ்சு பாம்பு ஆட்டோவில் ஏறி உட்காந்துக்கிட்டு அண்ணே ஆசி மைதானத்துக்கு வண்டியை விடுங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு மனுஷங்களை எல்லாம் கடிச்சு கொரோனா வந்து எல்லாம் வீட்டுக்குள்ளே இருந்துட்டாங்க வண்டியை விடுங்கண்ணே டிப்ஸ் தாரம் அப்படின்னு சொல்லிச்சுன்னு வைங்க அந்த ஆட்டோக்காரர் சந்தோஷப்பட்டு நம்புவாரா அதே இது ஒரு பெண் ஏறி உட்காந்து அண்ணே வாசி மைதானத்துக்கு போங்கண்ணே அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவாரா ஆனால் எந்த அளவுக்கு பெண்களை அவமதிக்கிற பெண்களை அடுத்த பாலினமாக கருதுகிற வார்த்தைகளை சகஜமாக இதிகாசத்திலிருந்து வரலாறுலேருந்து ஆட்டோ முத கொண்டு எழுதப்பட்டிருக்கிறது அதை எதிர்த்து நம்ம எந்த கேள்வியுமே கேட்கவில்லை என்ன காரணம் தெரியுமா இந்த எழுத்துக்கள் வரலாறு சித்தாந்தம் தத்துவம் எல்லாமே ஆண்களால் எழுதப்பட்டது இது ஆண்களின் பார்வையிலிருந்து எழுதப்பட்ட காப்பியம் ஆண்களின் பார்வையில் எழுதப்பட்ட இலக்கியம் ஆண்களால் எழுதப்பட்ட ஆட்டோ வாசகம் அப்போ ஒரு சிங்கம் தன்னுடைய வரலாறை தான் எழுதாவிட்டால் காட்டின் வரலாறு வேடனைத்தான் பாராட்டி பேசும் என்பதற்கு இது எல்லாமே உதாரணம் பெண்கள் சிங்க மாதிரி அமைதியா இருந்துட்டாங்க அதனால வேடன் பெரிய ஆளா போயிட்டான் வேடன் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுது இல்ல சிங்கம் யாருன்னு தெரியுது இல்ல அப்ப சிங்கம் தன் வரலாறை தானே எழுத வேண்டும் என்பதற்காக அமைக்கப்பட்ட மேடை தான் இந்த மேடை பெண் எழுத்து அவ எங்க எழுத தொடங்குறாள் என்னுடைய வரலாறை நீங்கள் எழுத தவறினால் நான் எழுதுவேன் என்று பெண்கள் இன்னைக்கு எழுத வந்துட்டாங்க அந்த எழுத்தை பேசுவதற்கு பேச்சாளர்களும் இன்னைக்கு தயாராயிட்டாங்க இது வரைக்கும் நீங்க எழுதுனதே நாங்க பேசணுமா நாங்க எழுதுனதை நாங்க பேசுவோம் எங்க பெண்ணின் கவிஞர்கள் 
எங்க பெண்ணின் கதைகள் எங்க பெண்ணின் கட்டுரைகளை நாங்க மேடை போட்டு பேசுவோம் என்று இங்க ஆறு பெண்கள் அழகாக வந்து அமர்ந்திருக்கிறார்கள் பெண்ணுடைய சிறப்பை பெண்ணின் எழுத்தின் மகத்துவத்தை பேசுவதற்கு ஆறு பேர் வந்திருக்கிறாங்க அதுல முதல்ல பெண் எழுத்து என்பது மெல்லினந்தான் அப்படின்னு மென்மையா பேசுறதுக்கு நம்முடைய அனுஷியா அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க ஒரு வணக்கம் சொல்லுங்க அவங்க சதகபுத்துல்லா கல்லூரியிலே தமிழ் துறை தலைவராக இருக்கிறார் ரொம்ப அருமையான தமிழ் சிந்தனைகளுக்கு சொந்தக்காரர் நல்லாவே கை தட்டலாம் உங்க மண்ணுல இருந்து இஸ்லாமிய கல்லூரியிலே தமிழ் பேசுகிற ஒரு அற்புதமான பேச பேராசிரியர் அதே அணியில மெல்லினந்தாங்க பெண்கள்னா அப்படி சாஃப்டா இருக்கணும் அன்பா இருக்கணும் கணவர் என்ன சொன்னாலும் கும்பிடுறேன் ஜாமீன் சொல்லணும் அப்படின்னு அவங்க வீட்டுக்காரர் என்ன எழுதிட்டு வந்திருக்காங்களோ அதை பேசுறதுக்காகவே ஒரு ஜீவன் புறப்படுத்து இந்த மேடைக்கு வந்திருக்கு அந்த ஜீவனுக்கு பெயர் செல்வராணி ரொம்ப அவங்க முதலே என்கிட்ட சொல்லிட்டாங்க நான் எங்கள் வீட்டுக்காரர் சொல்கிறது தான் கேட்பேன் மேடம் அவர் சொல்கிற குழம்பு தான் வைப்பேன் ஆனால் ரொம்ப கொஞ்சம் கேவலமாக இருக்கும் அவர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிடுவார் அவர் நல்ல மனசுங்க நல்ல மனசு உங்கள் வீட்டுக்காரர் முதல் வந்து உட்காந்துருக்காரு பாருங்கள் எவ்வளோ பெருந்தன்மை பார்த்தீங்களா எங்கேயாவது மனைவி பேசுகிறத கணவன் முன்னாடி உட்காந்து கேட்பாருனா அது திருநெல்வேலியில் மட்டும்தான் நடக்கும் நான் என் வீட்டுக்காரர் கூப்பிட்டேன் வாங்கங்க திருநெல் இல்லை நீ நீ பேசுமா நீ திருநெல்வேலியில் பேசு திருப்பூரில் பேசு சிங்கப்பூரில் கூட பேசு நான் வீட்டிலேயே உட்காந்து கேட்டுக்கிறேன்னு கையெடுத்து கும்பிட்டார் இவங்க எல்லாருடைய கணவருமே அப்படி தான் யாருமே வரல ஆனால் இந்த மெல்லினத்தின் கணவர் அவர் ஒரு வள்ளினமாக வந்து உட்காந்துருக்கிறார் நாங்கள்லாம் இடையினமாக உட்காந்து சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் செல்வராணி அவர்கள் மெல்லினமேன்னு பேசுகிறாங்க அந்த அணியை நிறைவு செய்வதற்கு எங்களுடைய பட்டிமன்றங்களில் எங்கள் அணியில் இடம்பெறக்கூடிய அன்பு சகோதரி ராஜ ராஜேஸ்வரி அவர்கள் கடையத்திலேருந்து வருகை தந்திருக்கிறாங்க செல்லமாக பிறந்த ஊர் அதனால் நாங்கள் செல்லமாக இவங்களை எல்லா இடத்துக்கும் கூப்பிட்டு போவோம் ராஜேஸ்வரி அந்த அணியை வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக நிறைவு பண்ணுறதுக்கு வந்திருக்கிறாங்க அதெல்லாம் கிடையாதுங்க பெண் என்னைக்கு பேனாவை எடுத்தாலோ அன்னைக்கே அந்த பேனாவை அவள் ஆயுதமாக விட்டால் அது வள்ளினம்தான் அப்படின்னு பேசுறதுக்கு இங்கே மூணு பேர் வந்து உட்காந்துருக்கிறாங்க அந்த அணியை தொடங்கி வைக்கிறதுக்கு யார் வந்திருக்காங்கன்னா கோமதி அவர்கள் வந்திருக்கிறாங்க நெல்லையப்பர் கோமதியா நெல்லையப்பர் காந்திமதி மாயாம கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறேன் நீ சங்கரன் கோயில் கோமதி பொதுவாக நம்ம யாராச்சும் எனக்கு வேலை இருக்குது அப்படின்னு கிளம்புனா நான் என்ன சொல்லுவோம் பெரிய கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறா கிளம்பிட்டா அப்படிமோம்ல அவங்க நிஜமாகவே கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறாங்க அதனால் அவங்க தைரியமாக சொல்லலாம் எனக்கு வேலை இருக்குது நான் போகிறேன் கலெக்டர் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறேன் அப்படின்னு தைரியமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு பெண் கோமதி அவங்க இப்போ பட்டிமன்றங்கள் நிறைய பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க நல்ல ஆழமான சிந்தனையும் அழுத்தமான பேச்சு நடையும் கொண்ட ஒரு நல்ல பேச்சாளர் கோமதி அவர்கள் அதனால தான் அவங்கள வள்ளினத்தில் போட்டிருக்கோம் அடுத்தவங்கள பார்த்தாலே உங்களுக்கு தெரியும் அவங்க வள்ளினந்தான் சாரால் டக்கர் டீச்சர் ட்ரைனிங்க்கு பிரின்சிபால் அவங்க நடக்கிறது பேசுறது எல்லாமே ஒரு பிரின்சிபால் மாதிரி தான் இருப்பாங்க நீங்க தான் நடுவாரா அப்படிமாங்க அது தெரியாம வந்துட்டு மேடம் மன்னிச்சுக்காங்க பரவாயில்ல போய் உட்காருங்க எங்க பிள்ளைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கைதட்ட கூட்டு வந்திருக்கேன் அப்படின்லாம் சொல்லி கூட்டு வந்திருக்காங்க அதனால அவங்கள பகச்சுக்கிடவும் முடியாது மேடம் தீர்ப்பு வரைக்கும் இருக்க சொல்லிடுங்க மேடம் ரொம்ப அருமையான சிந்தனையும் இப்படி ஆக்ரோசமான ஒரு பேச்சு நடையும் கொண்ட ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் ஜெயமேரி மேடம் அவர்கள் அந்த அந்த தலைப்புக்குனே பிறந்த ஒரு ஜீவன் அவங்க வள்ளினந்தான் அப்படின்னு அவங்க எங்களுடைய பத்மஸ்ரீ சாலமன் பாப்பையா அவர்களுடைய தலைமையில் பேசிய ஒரு பெரும் பேரு பெற்றவர்கள் எங்களோட அவங்க பேசியிருக்கிறாங்க நல்ல பேச்சாளர் அந்த அணியை நிறைவு செய்வதற்கும் பட்டிமன்றத்தின் நிறைவு பேச்சாளர்களை இதை முடிச்சு வைக்கிறதுக்கும் சில பேர் முடிச்சு வைக்கிறதுக்குனே இருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா நீ தொடங்கு நான் முடிச்சிடுறேன் அதுக்குன்னே எங்கள் டீமில் நாங்கள் வந்து எப்பயுமே இந்த மலர் விழியத்தான் முடிச்சு வைக்கிறதுக்குனே வச்சுருக்கிற ஒரு மு முடிச்சு வைக்கலமா முடிச்சு வைக்கிறதுமா நீ நாகர்கோவிலின் நாஞ்சில் குயில் என்று நாங்கள் அழைக்கக்கூடிய எங்கள் அன்பிற்கினிய பட்டிமன்ற தோழி மலர்விழி அவர்கள் நாகர்கோவில் இருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்க பேசுறத விட அவங்க பாடினாங்கன்னு வைங்க காந்திமதி அம்மாவே பயங்கரமா எந்திப்பாங்க யார் இது நம்மளை விட இனிமையா பாடுறது அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு பாடவும் பேசவும் வல்லமை பெற்ற மலர்விழி அவர்கள் வள்ளினமேன் பேச வந்திருக்காங்க ஆறு பேரும் ஆளுக்கு பத்து நிமிஷம் தான் பேசுவாங்க நீங்க படக்குன்னு எந்திரிச்சு ஓடிடக்கூடாது சரியா இவளே மட்டும் நேரம் பேசுறான்னா இவ அறிமுகப்படுத்தினவங்க இன்னும் எவ்வளவு நேரம் பேசுவாங்களோன்னு நினைக்க கூடாது ஆளுக்கு பத்து நிமிஷம் பேசிட்டு தீர்ப்பு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம எல்லாரும் ஒன்னா சேர்ந்து போவோம் சரியா ஒன்னா மண்ணா வந்தோம்ல ஒன்னா மண்ணாவே போவோம் சரியா அதனால இப்போது பேச்சாளர்களை சிறப்பு செய்கிற ஒரு நிகழ்வு இன்ட்ரடக்ஷன் காட்டும்
சேலையோ எந்த ட்ரெஸ்ஸோ லைட்டாக தூக்கி அந்த கணுக்கால் கொலுசு தெரிகிற மாதிரி காமிச்சு லலலலலான்னு ஒரு ரம்யமான மியூசிக் போட்டு தான் ஹீரோயின் இன்ட்ரடக்ஷன் ஏன்னா சொசைட்டி அப்படி தான் காமிக்கிறோம் ஃபுல்லாகவே ஏன்னா டேரக்டர்ஸ் நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து யார் நான் ஆண்களை தவறுன்னு சொல்லலை பெண்களை சுத்தரிக்கிறது ஏன் இருபது கோடி நிலவுகள் சேர்ந்தா தான் பெண்மை ஆகுமா பாட்டை மாத்தலாம இருபது கோடி சூரியனுடைய பார்வை அந்த பெண்ணோடதுன்னு மாத்தலி என்னும் அந்த வரலாறு இன்னைக்கு இந்த ஸ்டேஜில் இங்கே வந்து கண்டிப்பாக தொடங்கும் அது நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கை இங்கே எல்லாருக்குமே இருக்குது அது ஏற்கனவே தொடங்கப்பட்ட ஒரு விஷயம் எல்லா இடங்கள்லையும் இதை பேசிகிட்டு இருக்கோம் பெண்மைன்றது நாகரிகத்தை வந்து நோக்கி நகர்றது மட்டும் இல்லை பெண்மையோட வளர்ச்சியும் சேர்த்துங்கிறத வந்து இன்னைக்கு கண்டிப்பாக அறிவுறுத்தியிருக்காங்க மேடம் அதே மாதிரி உங்களோட அந்த மெல்லின டீம் இருக்காங்கல்ல அதில் உங்க செகண்ட் செல்வராணி இருக்காங்க இல்லையா அதில் ஒரு பாயிண்ட் நீங்க கவனிக்கல அவங்களும் அவங்க ஹஸ்பண்டும் ஒரே கலர் சொல்றது அவங்க அப்படியே ரெண்டு பேரும் மேட்சிங் மேட்சிங்லாம் வந்திருக்காங்க ஸோ இந்த வாய்ப்புக்கு நான் ரொம்ப நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன் இந்த பட்டிமன்றம் முடிகிற வரைக்கும் அனைவரும் இருந்து கேட்போம் நீங்கள் சொன்ன இன்னொரு பாயிண்ட்டையும் நான் எடுத்துக்கிறேன் எனக்கு சாதகமாக நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் அதனால் நான் வந்து கொஞ்சம் நடுவில் இன்னொரு வேலைனால சீக்கிரம் போனால் போயிடுவேன் ஸோ கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் அந்த அட்வான்டேஜையும் நான் சேர்த்து எடுத்துக்கிறேன் வாய்ப்பளித்தமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி இப்பொழுது பட்டிமன்ற நடுவர் பெருமைக்குரிய கவிதா ஜவஹர் அவர்களுக்கு இப்போது பொன்னாடை அணிவித்து நினைவு பரிசு வழங்குவார்கள் மேடம் கலெக்டர் ஆபீஸில் வேலை பார்க்கேன்னு சொல்றதை விட கூடிய வரவில் கலெக்டராகவும் ஆயிடுவாங்க தொடர்ந்து நாஞ்சில் இசையரசி மலர்விழி அவர்களுக்கு அடுத்து பேராசிரியை ஜெயமேரி அவர்களுக்கு பிள்ளைகள் வந்திருக்குன்னு தெரியுது கைதண்டு கூடுது அடுத்து நமது திருநெல்வேலி தாலுகா அலுவலகத்தில் பணியாற்றுகிற கோமதி கிருஷ்ணமூர்த்தி அடுத்து கடையத்தில் இருந்து வருகின்ற ராஜராஜேஸ்வரி அடுத்து நம்முடைய செல்வராணி அவர்கள் அடுத்து பேராசிரியர் அனுஷியா சதகுதல் அப்பா கல்லூரி பேராசிரியர் அனுஷியா பட்டிமன்றம் மீண்டும் தொடங்குகிறது நம்முடைய அன்பிற்கும் மதிப்பிற்கும் உரிய சுகன்யா மேடம் அவர்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய நன்றிகளை நம்ம கைதட்டல்களாக தெரிவிக்கணும் ஏன்னா நிறைய இடத்துக்கு இந்த மாதிரி சிறப்பு விருந்தினர் வருவாங்க வந்து பொன்னாடை பொறுத்திட்டு கிஃப்டை கொடுத்துட்டு யாருக்கு கொடுத்தோன்னே தெரியாமல் போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த முன்னுரையை நின்று நிதானித்து கவனித்து தான் வீட்டிலையும் வாசிக்கப்படாத புத்தகங்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத மேடையில் நின்று அதை ஒத்துக்கிட்டாங்க பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு பெண்ணின் உண்மையான மனசாட்சி ஆண்கள் அவ்வளோ சீக்கிரம் ஒத்துக்க மாட்டாங்க நான் அதெல்லாம் இருபதாயிரம் முப்பதாயிரம் புக்கு படிச்சிருக்கிறேன் இன்னொரு ஐம்பதாயிரம் புக்கு வாங்கலான்னு இருக்கிறேன் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க ஆனால் பெண்கள் ஒரு புஸ்தகம் படித்தால் நான் உண்மையாக படித்தேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆமாம் கோபட்டு இஞ்சி போயிடுவாங்களா அப்போலாம் போகக்கூடாது வீட்டுக்கு போனால் உங்கள் மனைவி தான் இருப்பாங்க அதை நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் அதுக்கு நீங்கள் இங்கேயே உட்காந்துக்கலாம் அதனால் இந்த பட்டிமன்றம் மிக சிறப்பாக தொடர்கிறது நம்முடைய சதக் அப்துல்லா கல்லூரியை சார்ந்த தமிழ் பேராசிரியை அனுஷியா அவர்கள் பெண் எழுத்து என்பது மெல்லினம் தான் அப்படின்னு பேச வர்றாங்க எட்டு நிமிஷத்துல நான் ஒரு பெல் அடிப்பேன் பெல் இல்லாதனால இந்த மைக்கில் அடிப்பேன் நீங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு கருத்தை முடிச்சுக்கணும் ஓகேவா அவங்க கரெக்ட் நாங்களாம் வந்து கரெக்டா இருப்போம் நான் பேசின மாதிரி நான் இருப்பேன் நீங்க பேசின மாதிரி நீங்க இருக்கணும் சரியா ஓகே வாங்க அனுஷியா அவர்களுக்கு ஒரு உற்சாகமான கைதட்டல்களோடு பெண் எழுத்து மெல்லினமே 
ஏப்பா ரொம்ப உயர்ந்துட்டீங்களே பெண்களை உயர்த்தி பார்க்கிற ஒரே ஊர் திருநெல்வேலி மட்டும்தான் அந்த பெட்டி போட்டவருக்கு நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த தருணத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த இறைவனுக்கு இறைவனுடைய பாதம் பணிந்து எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன் மூப்பிழா தமிழ் முத்தமிழ் என்னை வாழ வைத்துக் கொண்டிருக்கிற தாய் தமிழாம் தமிழின் பாதம் தொட்டு இந்த நிகழ்ச்சியினை அழகாக ஒருங்கிணைத்து ஏற்பாடு செய்து ஒரு பெரிய பிரம்மாண்டமான விழாவை ஒவ்வொரு வருடமும் சலைக்காமல் செய்து கொண்டிருக்கக்கூடிய விழா கமிட்டியினர் அவன் அனைவருக்கும் எனது வணக்கங்கள் முதல் அவையில் வந்திருக்கக்கூடிய அனைவரையும் வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் வருக வருக என்று அனைவரையும் பட்டிமன்றம் சார்பாக வரவேற்றுக் கொள்கிறேன் இருந்து தீர்ப்பு கொடுக்குற வரைக்கும் மெல்லினம்னு தீர்ப்பு கொடுக்குற வரைக்கும் இருந்து கை தட்டிட்டு போறீங்க சரிங்களா எல்லா ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கும் திருவாரூர்னா தேர் அழகு திருவிழை மது மருதூர்னா ஓவியம் அழகு மன்னார்குடினா மதுள் அழகு வேதாரண்யம்னா விளக்கு அழகு இப்படி ஒவ்வொரு ஊருக்கும் ஒவ்வொரு சிறப்பு இருக்கிற மாதிரி திருநெல்வேலிக்கு எல்லாமே அழகு தாங்க எல்லாமே பெருமை தான் எங்கள் நடுவர் அம்மா முதல்லே அவ்வளோ பெருமைகளையும் சொல்லி முடிச்சிட்டாங்க அதனால் நான் நேரம் கடத்த விரும்பலை எல்லா பெருமைகளையும் இன்று ஒரு சிறப்பான பெருமை என்ன அப்படின்னா இப்படி ஒரு மேடையை அமைத்து கொடுத்தது அந்த மேடையை அமைத்து கொடுத்தவர்களுக்கு நன்றி கலந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி ஐயா ரெண்டு நிமிஷம் முடிஞ்சிருச்சு இப்பதான் நடுவர பார்க்கலாம் அது ராமனுக்கு நல்ல தம்பி அமைந்தது பெருமை சிறப்பு அதே மாதிரி சிறு தொண்டருக்கு நல்ல குழந்தை அமைந்தது சிறப்பு எனக்கு கவிதா ஜவர் அம்மா மாதிரி ஒரு நடுவர் அமைந்தது சிறப்பு இதுக்கு கைதட்டலாம் நீங்க என்னுடைய நடுவர் அம்மாக்கு கீழே நான் பேசக்கூடிய முதல் மேடை அதனால இன்னும் சிறப்பானது தான் எனக்கு இது சரி இப்படி சிறப்பு சொல்லிட்டே இருக்காதுமா மேட்ருக்குமா பேசி முடிமா சீக்கிரம் ரெண்டு பத்து நிமிஷத்துல ரெண்டு நிமிஷம் முடிஞ்சுட்டேன்னு அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க நடுவர் அம்மாவே சொல்லிட்டாங்க நடுவர் அவர்களே நாங்கள் வந்து பெண்கள் பொதுவாகவே இயற்கையாகவே இறைவனுடைய படைப்புகளே நாங்கள் வந்து மென்மையானவங்க பெண்மையினாலே மென்மை தான் அப்ப எங்களோட எழுத்து மட்டும் எப்படி எப்படி வந்து வல்லினமா இருக்க முடியும் மெல்லினமா தாங்க இருக்கும் சங்க காலத்துல இருந்து தொடங்கப்பட்ட தாளாட்டு அத வந்து மாத்துறதுக்கோ இல்லைன்னு சொல்லி மாத்து கருத்து சொல்றதுக்கோ எதுவுமே கிடையாது எவ்வளோ ஒரு மென்மையா இருந்தா குழந்தைய தாளாட்டு பாடுறதுக்கு இப்படி ஒரு ராகத்தை சொல்லி அந்த குழந்தைய சொக்க வச்சு தூங்க வைக்க முடியும் அப்படின்னு கொண்டு வந்தோம் அதே மாதிரி அம்மா அப்பா ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து கூப்பிட்டுட்டு ஒரு குழந்தைய கூப்பிட்டு வெளியில போறாங்க சரிங்களா இதுல அம்மா அப்பா நான் சொல்றேன் இல்லைங்களா அம்மா அப்படிங்கிறதுல இம் எப்படி இருக்கு பணிஞ்சு மெல்லினமா இருக்கு எழுத்தும் மெல்லினம் அப்பா அப்பறப்பா இருக்கு நிஜந்தான் அது இப்படி நிக்குது இப்படி நிக்குது கொம்பு வச்ச மாதிரி நிக்குது அது என்ன இனம் ஆனினம் ஆனினம் அதோட அது வந்து வள்ளினம் இப்படிப்பட்ட அப்பா அம்மா குழந்தைங்களை கூப்பிட்டுட்டு போறப்போ ஒரு கல்லு தடக்கி தடுக்கி குழந்தை விழுந்துருச்சு உடனே அம்மா என்ன சொல்லுவாங்க சே இந்த கல்லு என் குழந்தைய தட்டி விட்டுருச்சே அப்படின்னு அந்த கல்லை எடுத்து மென்மையா தூக்கி தூர வச்சுட்டு குழந்தையும் தடை கொடுத்துட்டு வருவாங்க இதே இது அப்பா கூட அப்பா கையை பிடிச்சிட்டு போற குழந்தை விழுந்ததுன்னா மண்டையில ஒரு அடி பார்த்து வரமாட்டேன் அப்படின்னு இதுதான் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது தாளாட்டுல இருந்து வளர்ப்புல இருந்து பேசுற வார்த்தையில இருந்து எல்லாமே நாங்க மெல்லினமா இருக்கும் போது எழுத்தாளர்களா வரு உருமாறி வரும்போது எப்படி அந்த எழுத்துல மட்டும் நாங்க மெல்லினத்தை விட முடியும் வள்ளினமா கிடையாது பொதுவா கவிஞர் சக்தி ஜோதி அவங்க வந்து பேசும்போது ஒரு தோட சொன்னாங்க அவங்களோட எழுத்து மென்மையானதுதான் அவங்களோட எழுத்து அவங்களோட கவிதைகள் நமக்கு நல்ல அறிமுகம் இப்ப அவங்க சொன்னாங்க நம்ம வந்து ஒரு கருத்தை சொல்றதுக்கு ஆணித்தரமா சொல்ல போறேன் ஆணித்தரமா சொல்ல போறேன் ஷார்ப்பா வச்சுக்கிட்டு இப்படி நின்னோம் அப்படின்னா மொடை வந்து மடிங்கிரும் உடஞ்சிரும் எப்பவுமே ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிறது தான் டக்குன்னு உடப்பட்டுரும்பாங்க அந்த மாதிரி இல்லாம ஒரு ஒரு வாழ்க்கையிலையும் சரி எதுலையும் சரி சாதிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மென்மையா தான் கையாளுவாங்க ஏன் அப்படின்னா பெண் தான் வந்து குனிஞ்சி அந்த மண்ணை கிளறி அதை வந்து என்ன பண்றா பண்படுத்துறா நாற்று நடுறா எல்லாமே குனிந்து மண்ணை தொட்டு செய்யக்கூடிய வேலையை உற்பத்தி பெண்ணாலே உற்பத்தி தான் ஒரு 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 தலைமுறையை ஒரு ஜெனரேஷனை ஒரு ஒரு குழந்தையை கொடுக்கக்கூடிய பெண் இந்த பெண்ணானவள் மென்மையாக செய்யறதுனாலதான் அந்த வளர்ப்பு அப்படிங்கிறது நல்லா இருக்கு நான் அவங்களோட கவிதையில இருந்தே ஒன்னு வந்து ஆரம்பிக்கிறேன் என்ன அப்படின்னா நிலம் என்னும் நன்னாள் நல்லாள் அப்படிங்கிற ஒரு கவிதை 
பகலில் பழுப்பவை அணில்களுக்கும் கிளிக கிளிகளுக்குமானவை எஞ்சியதை தேடி வரும் வவ்வால்கள் எஞ்சியதை தேடி வரும் இரவில் வவ்வால்கள் அதாவது அவ அவளுடைய விளை நிலத்துல பருவம் தப்பாது மழை பெய்து அவளுடைய பக்குவத்தினாலும் அவ வந்து உற்பத்தி செய்யணும் என்னுடைய குழந்தை மாதிரி இந்த அந்த தானியம் என்னுடைய குழந்தை மாதிரி இந்த கிழங்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க உரு உற்பத்தி பண்றதுனால எந்த காலம் தவறி கூட காலம் தவறி நுழைகிற கடைசி பறவைக்கும் இலை மரவில் எங்கோ ஒளிந்திருக்கிறது ஒரு கனி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது காலம் தவறி நுழைகிற கடைசி பறவைக்கும் இலை மறைவில் எங்கோ ஒளிந்திருக்கிறது ஒரு கனி என்னோட நிலத்தில் காலம் பருவம் தவறுவதில்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க அப்படின்னா இந்த வரி எவ்வளவு மென்மையா சொன்னா கூட எவ்வளவு அழுத்தமா அதாவது ஒரு ஒரு இலை தேடி வரக்கூடிய கடைசி பறவைக்காக கூட இலை மறைவில் ஒரு கனி எனக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றது இந்த வரியில அழுத்தம் இருக்கே தவிர கடுமை இல்லை அதை வந்து எப்படி சொல்லியிருக்காங்கன்னா எல்லாருக்கும் உணவளிப்பவள் அப்படின்னு இதே இது பாரதியார் பாடினா எப்படி பாடினா பாரதியார் எதுக்குல ஆனினம் ஒரு எல்லாத்துலயும் ஒரு கம்பீரம் ஒரு போர் குணம் அந்த 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 வன்மை வந்து வந்துருது தனி ஒருவனுக்கு உணவில்லை எனி ஜகத்தினை அழித்திடுவோம் நாங்க என்ன சொல்றோம் அப்படி எல்லாம் பாடல நாங்க வர்றவங்களுக்கு எல்லாம் கடைசில கூட எங்கேயாவது ஒரு எஞ்சி இருந்து ஒரு கனியோ கூலையோ நாங்க தந்துருவோம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதே மாதிரி பெண் வந்து இயற்கையாவே படைப்புக்கு உரியவள் அப்படிங்கறதுனால பெண்கள் வந்து காக்காவுக்கு சோறு வைக்கிறாங்க அந்த ஆண்கள் யாரும் வைக்க மாட்டாங்க பாத்திருக்கீங்களா காக்காவுக்கு சோறு வைப்பாங்க ஆனா அவடகம் காய போட்டா அதே காக்காவே வரட்டி விட்டுருவாங்க அதே மாதிரி தன் விரல்களை தடவும் விடவும் மென்மையாய் இன்னொரு கருவியை காணாமல் ஒரு முள்ளங்கியை தன் விரல்களால் தோண்டி எடுத்தாள் அதாவது அந்த ஒரு தான் உற்பத்தி செய்யக்கூடிய அந்த நிலத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு தானியம் ஒரு ஒரு கிழங்கை தோண்டி எடுக்கிறதுக்கு கருவிகளை தேடுறா ஆனா அந்த கருவி என்ன என்ன என்னோட கையை விட ஒரு மென்மையான கருவி கிடையாது அப்போ ஒரு கிழங்கை தோண்டி எடுக்கும் போது கூட அதுல கிழங்குக்கு வலிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க அதுல ஒரு என்னோட விரல்களாலேயே நான் தோண்டி எடுத்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க பேச ஆரம்பிக்கும் போதே தட்ட ஆரம்பிச்சாங்க அதனால நான் அடுத்தடுத்து விரைவா போகிறேன் எட்டு நிமிஷம் இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அதாவது தனக்கு உணவா தன்னோட தனக்கான உணவாக இருக்கட்டும் பிறருக்கானதாக இருக்கட்டும் எதுலையுமே வந்து எல்லாருக்கும் வேணும் அப்படின்னு சொல்றவங்க தான் வந்து பெண்கள் பெண்களை வர்ணிக்கும் போது எப்பவுமே சங்க கால புலவர்கள் வந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் யாருமே வந்து கரடு முரடானதாவோ இல்லைனா வந்து வார்த்தைகள் வந்து வல்லினமாவோ உபயோகப்படுத்தினதே இல்லை எல்லாமே மெல்லினமே மெல்லினமே தான் பாடலே தொடங்குது நம்மளை வந்து பெண்களை பாடும் போது அதே மாதிரி ஒரு ஒரு பெண்ணால தாய் மகனுடைய உறவு அது மாதிரி தந்தை மகளுடைய உறவு இந்த உறவுகளை அழகாக கொண்டு வர்றதுக்கு பெண்ணுடைய அந்த மென்மை தன்மையினால தான் அந்த எழுத்துல வருது கவிஞர் தாமரையோட வரி நீ அடம் பிடித்தாலும் அடங்கி போகின்றேன் அப்படின்னு பையன் அதாவது ஒரு தக பையன்ல இருந்து தகப்பனா மாறும் போது தன்னுடைய பெண் குழந்தையுடைய அந்த மென்மை அந்த குழந்தையோட ரசிப்பு அந்த 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 அன்பு அதெல்லாம் சேர்ந்து எவ்வளவுதான் அடம் பிடிச்சா கூட தன் குழந்தைகிட்ட பணிஞ்சு போகக்கூடிய தன்மை அந்த மென்மை தன்மையினாலதான் வருது அத வந்து எழுத்துல பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அத மாதிரி அடுத்த வரிகள் பரு பருவங்கள் மாறி வர வருடங்கள் ஓடி விட இழந்த எங்கிணிமைகளை உன்னில் கண்டேனே பாட்டு எங்க கத்துக்கிட்டீங்க உள்ள அழகா பாடுறீங்களே இதுதான் முதல் முதல்ல பாட ட்ரை பண்ணிருக்கிறேன் உங்களுக்கு அவ்வளவு இலக்கரமா இருக்கு யாருமே இருக்க முடியாது தமிழ்நாட்டுல அந்த அத்தகைய மென்மையான எழுத்துக்களுக்கு சொந்தக்காரங்கள் அதே மாதிரி இப்ப கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு தாளாட்டி பாடல முகம் வெள்ளைத்தாள் அதில் முத்தத்தால் ஒரு வெண்பாவை நான் செய்தேன் கண்ணே இதழ் எச்சில் நீர் எனும் தீர்த்தத்தால் அதில் திருத்தங்கள் நீ செய்தாய் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய்க்கும் மகனுக்குமான உறவை ஒரு ஒரு அழகான ஒரு இலக்கிய நயத்தோடு மென்மையாக சொன்னது அஹ் இறுதியான பாயிண்ட்டுக்குள்ள வந்துடுறேன் பென்சில்வேனியால பிறந்த லூயிஸ் கார்சன் ரேச்சல் அப்படிங்கிறவங்க அதாவது இன்னைக்கு வந்து நம்ம சுற்றுச்சூழல் ஆய்வு பத்தி நிறைய பேசிட்டு இருக்கோம் அதுக்குரிய முயற்சிகள் எடுத்துட்டு இருக்கிறோம் அதுக்குரிய ஒரு விழிப்புணர்வு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம நம்ம இப்போ ஒரு விழிப்புணர்வுல இருக்கிறோம் சுற்றுச்சூழல் மாசு இரு
அந்த புகையெல்லாம் வந்து சரி பண்ணணும் அந்த எல்லா எல்லா விதமே கடல் உயிர்களாக இருக்கட்டும் நீர்நிலைகளாக இருக்கட்டும் தொழிற்சாலைகளாக இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயுமே இந்த இதை வந்து இந்த ஒரு எண்ணத்தை வந்து பத்து வயதுலேருந்து எழுத தொடங்கி ஒரு அவங்களுடைய ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஒன்றில் ஐம்பத்தி ரெண்டு தொடர் கட்டுரைகளாக கொடுத்து ரொமான்ஸ் அண்டர் த வாட்டர் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் அதுக்கப்புறம் அண்டர் த விண்ட் அப்படிங்கிற ஒரு நூல் அது மாதிரி விஷ் ஃபிஷ் அண்ட் ஒயில்ட் லைஃப் த எஜ் ஆஃப் த ஷீ அப்படிங்கிற ஒரு நிறைய நூல்கள் இந்த நூல்கள் எல்லாமே கடல் சார்ந்த ஒரு நல்ல ஒரு விஷயங்களை வந்து மக்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு இந்த தொடர் கட்டுரைகளை படித்த பிறகு மக்களுடைய கண்ணோட்டம் எப்படி இருந்தது அப்படின்னா கடல் வந்து நம்ம வீட்டுக்குள்ளே நம்ம பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு நீராக அவங்களுக்கு வந்து மாறுச்சு இந்த ஒரு விஷயம் அதே மாதிரி சைலன்ஸ் ஸ்ப்ரிங் அப்படிங்கிறது தான் வந்து இவங்கள அதிகமாக விற்கப்பட்ட ஒரு நூல் இந்த நூல் வந்து என்ன ஆச்சு அப்படின்னா முதல் சுற்றுச்சூழல் இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு முழு காரணமாக இருந்தது இது முதல் இருபத்தி ஐந்து அறிவியல் புத்தகங்களில் ஒன்றாக இருந்தது அதாவது நாங்கள் மெல்லினம் மெல்லினம் சொல்லி வெறும் பாட்டை மட்டும் சொல்ல முடியாது மெல்லினம் அப்படிங்கிறத விட இந்த மென்மை தன்மையினால உலகையே மாற்றக்கூடிய ஒரு சுற்றுச்சூழல் இயக்கம் ஆரம்பிப்பதற்கு காரணகர்த்தாவாக இருந்தது அப்படிங்கிறது பார்த்தா ஒரு பெண் இந்த பெண் இயற்கையை வந்து நேசிக்கிறது மென்மை அந்த எழுத்துல காட்டினது மென்மை அந்த புக்க வாசிக்கிறவங்க எல்லாருமே இயற்கையை நேசிக்கும் மகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்கள சொன்னாங்களாம் இந்த மாதிரி இவங்க மட்டும் இல்ல மேம் சரி ஓகே இறுதியாக சங்க பாடல்கள்ல இன்னைக்கு இப்ப ஆண்களா இருக்கட்டும் பெண்களா இருக்கட்டும் நம்ம கணவன் மனைவி ரெண்டு பேர் இருக்கும்போது அப்பா அம்மா இருக்கும்போது தன்னோட பெண் வந்து போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது உடன்போக்கு போயிட்டா அப்படின்னு சொல்லும் போது வீட்டுல வந்து ரொம்ப ரணகலமா இருக்கும் ஆனா இந்த சங்க இலக்கியத்துல வர்ற பெண் வந்து தாய் வந்து என்ன சொல்றா அப்படின்னா காக்கையுடைய அழகையும் சிறகையும் ரசிச்சு மறுவில் தூவி சிறு கருங் காக்கை அப்படின்னு அந்த அந்த பாடல் ஆரம்பிக்கும் நேரம் என்ன பாடல் விட்டுற அதாவது நீ வந்து என்னுடைய பெண் வந்து அவளுடைய துணையோட எங்க வீட்டுக்கு வரணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரைந்த தீமே அப்படின்னு சொல்லி பாடுற அதாவது கரைந்த அருள்க அப்படின்னு காக்கா காகான் கத்து அப்படின்லாம் சொல்லாம இந்த மாதிரி எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா தொண்ணூத்தி ஒன்பது பூகை பூவை சூடியவள் பெண் அந்த அந்த தொண்ணூத்தி ஒன்பது வகை மலர்களை சூடி அழகு பார்த்தவள் பெண் எதுக்குன்னா அதுவும் வந்து தன்னுடைய மென்மையினால அது மாதிரி அந்த இட்டும் தொட்டும் கவியும் தொழாவியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னுடைய குழந்தை வந்து சாப்பிட்ற அழகை ரசிச்சு எழுதுனது பெண் இந்த பாடல்கள் சங்க காலத்துல இருந்து இன்னைக்கு வரைக்கும் எல்லா இடங்கள்லயுமே வந்து என்ன அப்படின்னா அஹ் மென்மையா தான் இருக்கு அவ்வை அதிகமானுடைய நட்பா இருக்கட்டும் அந்த தூது போன செய்தியா இருக்கட்டும் இழித்து போல இழி இழிவு மாதிரி பல் பழித்து பேசின அஹ் அதா இருக்கட்டும் எல்லா எல்லா விஷயங்களுமே எல்லா பாடல்களுமே சங்க காலத்துல இருந்து இன்றைய இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் வரை அதாவது வெளிநாடுகளில் இருக்கக்கூடிய எழுத்தாளர்கள் எல்லா பெண் எழுத்தாளர்களும் தங்கள் எழுத்தால நிக்கிறாங்க எழுத்தாளர்கள் மறையலாம் ஆனால் எழுத்துக்கள் என்று ஒருபோதும் மறையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்ததற்கும் இதுவரை வாய்மொழி கேட்டதற்கும் நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் எல்லாரும் வீட்டுக்கு போன உடனே கொடுங்க ஆனா அவ்வளவு விஷயங்கள் அவங்க வச்சிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்ன விஷயத்துல எனக்கு ஒண்ணு பிடிச்சிருந்தது என்ன அப்படின்னா தாளாட்டு தாளாட்டு நம்ம தாளாட்டு பாடுற பாட்டியும் அம்மாவும் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் போய் படித்தாங்க எங்கே போய் கவிதை கற்றுக்கொண்டார்கள் எங்கே இருந்து இலக்கியத்தை எடுத்தாங்க ஆனால் அவங்க பேசுகிற வார்த்தையிலையும் பாடுற பாட்டிலையும் எவ்வளவு இலக்கியம் இருந்துச்சு யோசிங்க நம்ம கிராமத்தில் விடுகதைக்கு அழிப்பாங்க தான் பேர் வச்சுருப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அழிப்பாங்க தான் சொல்லுவாங்க விடுகதையை ரொம்ப அந்த அந்த ஒரு வரியில் அவங்க ஒரு கவிதையே கொண்டு வந்து வச்சுருவாங்க கவனிச்சிருக்கிறீங்களா ஒரு கரண்டி மாவெடுத்து ஊருக்கெல்லாம் தோசை இது என்ன அப்படிம்பாங்க நிலா இன்னைக்கு பௌர்ணமி தானே ஒரு கரண்டி மாவெடுத்து ஊருக்கெல்லாம் தோசை இது எந்த இலக்கியத்தில் அவங்க எடுத்தாங்க அமுத பாரதி அவர்கள் நேர்த்திக்கு ஒரு கவிதை எழுதியிருந்தாங்க ஒரு ஹைக்கு ஒரே ஒரு நிலா ஆயிரம் கவிதைகள் ஒரு நிலா வச்சு ஆயிரம் கவிதை எழுதுறோம்னு அமுத பாரதி பதிவு செய்கிறார் ஆனால் அன்னைக்கு எங்கள் அப்பத்தா ஒரு கரண்டி மாவெடுத்து ஊருக்கெல்லாம் தோசைன்னு எழுதிட்டு போயிட்டான் அப்போ எந்த அளவுக்கு தாளாட்டிலிருந்து இலக்கியத்தை நம்ம கிராமத்து பெண்கள் பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க அவங்க காதலை கூட எப்படி சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்குறீங்களா கிராமத்து பெண்ணுடைய காதல் வரி இடுப்பில் தண்ணியை தூக்கி வச்சுட்டு போயிட்டு இருக்குது எதுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாம மகன் நிற்கிறான் அவங்களுடைய அன்பை காதலை சொல்லணும் ஒரே வரியில் சொல்கிறாங்க இடுப்பில் தண்ணி கொடம் இடுப்பில் தண்ணி கொடம் தாகமெல்லாம் உங்க மேலே இந்த மாதிரி யாருங்க எழுத முடியும் இவங்க எந்த கல்லூரியில் படித்தாங்க எங்க போய் பிஹெச்டி வாங்கினாங்க ஒரு வரியில தன் கருத்தை பதிவு செய்வதற்கு பெண்ணால் முடியும் இந்த மென்மையை ஒரு
கலெக்டர் ஆஃபீஸில் இருந்து வேறு வந்திருக்காங்க நம்ம எதாவது சொல்ல முடியுமா நம்மலாம் வேலை வெட்டி இல்லாதவங்க சுகன்யா மேடம் வேறு ஒன்று சொல்லிட்டு போனாங்க கவனிச்சிங்களா நான் கலெக்டர் ஆஃபீஸில் வேலை பார்க்குறேன் எனக்கு நிறைய வேலை இருக்குது நான் போயிட்டு போயிட்டு வருவேன் நீங்கள் இங்கேயே இருங்க அப்படின்னாங்க எங்களுக்கு ஒரு வேலையும் கிடையாது நாங்கள் இங்கே தான் இருப்போம் நாளைக்கு வரைக்கும் இருக்க சொன்னாலும் இருப்போம் எங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை அதனால் எப்பயுமே ஹரிபரியாக இருக்கிற கோமதி அவர்கள் எல்லாம் கிடையாதுங்க பெண் எழுத்து வள்ளினமே என்று பேசுவதற்கு வருகிறார் அந்த பேனா வேறு இருக்கியா மணி ஆ இருக்கீங்க அவையின் மகள் நான் ஒரே ஒரு எச்சரிக்கை அல்லது வேண்டுகோள்னு நீங்கள் வச்சுக்கலாம் எட்டு நிமிடத்தில் போது ஒரு மைக்கில் அடிக்கப்படும் அதை தாண்டி பேசிக்கொண்டே இருந்தால் மைக்காலும் அடிக்கப்படும் ஏன்னா வள்ளினம்ல அவங்கள்ட்ட அப்படிதான் சொல்லணும் அவ்வையின் மகள் நான் பல காலங்களையும் வெளிகளையும் பலவித உடல்களினுடையே கடந்து சென்று கொண்டிருக்கும் அவ்வையின் மகள் நான் என்ற மாலதி மைத்ரேயின் கவிதை வரிகளோடு இந்த ஒரு மாதிரி கரக்கரைன்னு அப்படி இருந்தே நீங்க அவ்வளவு நேரம் பேசிருக்கீங்க மைக்கு மட்டும் நல்லா இருந்தா எவ்வளவு நேரம் பேசிருப்பீங்க வல்லினோன்னு சொல்லிட்டு எதிரணியில அனுசுயா மேடம் வந்து பேசிட்டு போனாங்க மெல்லினம் நான் கரெக்டா தான் சொல்றேன் வல்லினோன்னு பேசிட்டு போனாங்க நீங்க சொன்னா சரியா தான் இருக்கும் ஏன்னா தாலாட்டு பாடல அவங்க சொல்லும் போது ஒரு விஷயத்த நீங்க எல்லாரும் கவனிக்கணும் பச்சை பிள்ளைக்கு தாலாட்டு பாடும் போதே அந்த அம்மா அந்த பெண் எப்படி தாலாட்டு பாடுறானா அடித்தாரை சொல்லி எழு ஆக்கினைகள் செய்திடுவேன் தொட்டாரை சொல்லி எழு தோல் விலங்க பூட்டிடுவேன் உன்ன அடிச்சவன சொல்லு உன்னை போட்டு தள்ளிடுவேன்னு சொல்றது வல்லினமா மெல்லினமா இத நீங்க தான் சொல்லணும் அவங்களா உங்க மாணவர்களா மேடம் தீர்ப்பு வரைக்கும் இப்படியே நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்பதான் உங்க மேடத்துக்கு தீர்ப்பு கிடைக்கும் உங்க பாஷையில வல்லினோ மெல்லினோ எதுன்னு சொல்லி கொடுக்கறதுக்கே எங்களுக்கு இன்னொரு மேடை வேணும் போல இருக்கு அப்புறம் அடுத்த அம்மா வந்தாங்க மெல்லினம் மெல்லினம் மெல்லினம்னு போட்ட சத்தத்துல நாங்க ஏதோ பயந்துட்டு அப்படி நடுங்கி உட்கார்ந்துருவோம்னு நினைக்கிறாங்க அதெல்லாம் எங்க கிட்ட எதிர்பார்க்கவே முடியாது நீங்க எத்தனை சத்தம் போட்டாலும் எத்தனை கூவி கூவி கூப்பாடு போட்டாலும் மெல்லினா மெல்லினான்னு நீங்க பேசினீங்களே ஒழிய அத்தனை பாயிண்டும் எங்களுக்கு சாதகமா எடுத்து கொடுத்துட்டு போயிருக்கீங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா சூடாமணி மெல்லினம் ஆனா அவங்க எழுதின எழுத்து வல்லினமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போதே முடிஞ்சு போச்சு அது வல்லினம் தானு அடுத்து வணிக ரீதியா எழுதுறவங்க மட்டும்தான் வல்லினமா எழுதுவாங்களாம் இருங்க நாங்க உதாரணங்கள் ஒண்ணு ஒன்னா தாரோம் அதாவது சேர்ல உட்காந்துட்டு கடவுள் மாதிரி இப்படி கையெல்லாம் வச்சு போஸ் கொடுத்துக்கிட்டு ஒரு வைப்ரேஷன் மோடில் அன்னபூரணி சாரிங்க நான் தெரியாம பேரை சொல்லிட்டேன் அந்த பேரை சொல்லிக்கிட்டு ஒருத்தங்க வந்து வைப்ரேஷன் சொன்னாதான் இவங்க வந்து வள்ளினாம்பாங்களாம் பெண் எழுத்து ஒன்று ஒன்று வாசிக்கும் போதே ஒவ்வொருத்தனுடைய இருதயத்திலையும் ஒவ்வொருத்தனுடைய செயல்பாட்டிலையும் ஒரு அதிர்வை கொடுக்கும் பாருங்க அந்த அதிர்வைத்தான் நாங்கள் வள்ளினோன்னு சொல்ல வரோம் வேற எதுவும் இல்லை மனுஷி பாரதி நல்ல பிராக்டிஸ் எல்லாம் இன்டர்னல்ல ஐம்பத்தி ரெண்டு மார்க்கு விட்டுருவாங்க அதாவது என்னன்னா கால் மேல கால் போட்டு இந்த ஸ்டேஜ்ல ஒருத்தர் உட்கார்ந்துட்டான் வைங்களேன் ஆண்களுக்கு டென்ஷன் ஆகுதோ இல்லையோ இங்க உட்கார்ந்துருக்க நிறைய பெண்களுக்கு ஒரு டென்ஷன் வரும் ஒரு பதட்டவன் அப்ப மனுஷி பாரதி அதை அழகா சொல்றாங்க எனது இடது கால் மீது வலது கால் போட்டு அமர்ந்தது திமிரினாலோ கர்வத்தினாலோ அல்ல அது நீங்க எந்த பதட்டமும் நீங்க அடைய வேண்டாம் இது நாகரிகம் இல்லை என்று நீங்கள் சொன்னால் உங்கள் நாகரிகத்தை நான் வெறுக்கிறேன் இது ஒழுங்கீனம் என நீங்கள் சீறினால் நான் ஒழுங்கீனமலாவே இருந்து விட்டு போகிறேன்னு சொல்றாங்க அப்பவே இந்த எழுத்து இது வந்து வல்லினமா மெல்லினமா சொல்லுங்க ஸ்டூடெண்ட் இப்படி கால் மேல கால் போட்டு உட்கார்ந்துருந்தா நீங்க என்ன செய்ய நாங்க கண்டிப்பா நாங்க வந்து என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் கால் மேல கால் போட்டு உட்காரது சயின்டிபிக்கா நல்லது கிடையாது ஏன்னா அது வந்து காலுக்கு வந்து சில பிரச்சனைகளை பின்னாடி கொண்டு வருவாங்க அந்த சயின்டிபிக் ரீசனை சொல்லி சொல்லுவோமே ஒழிய ஆணா இருந்தாலும் பெண்ணா இருந்தாலும் கால் மேல கால் போடுறது அது வந்து அறிவியல் பூர்வம் விருப்பமா இருந்தா கூட அறிவியல் பூர்வமா அது வந்து ஒரு நரம்புகளுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய விஷயம் இது நான் ஒரு சயின்ஸ் டீச்சர் அதனால இதை பதிவு பண்றேன் அடுத்து ராஜம் கிருஷ்ணன் அவர் இவங்கள வந்து நம்ம கண்டிப்பா இதுல பேசாம இருக்க முடியாது அவங்க பிறந்தது முசிறியா இருக்கலாம் ஆனா அவங்களோட பூர்வீகம் நம்ம நெல்லை மாவட்டம் சாகித்ய அகாடமி விருது பெற்ற எழுத்தாளர் அப்படிங்கறது மட்டும் இவங்க அடையாளம் கிடையாது இவங்க ஒரு 
என்னன்னா ஒரு சிறந்த செயற்பாட்டாளர் இந்த வார்த்தையை நான் அழுத்தம் திருத்தமா இங்க பதிவு பண்ண விரும்புறேன் சிறந்த செயற்பாட்டாளர்னா என்னன்னா இவங்க எந்த விஷயத்தை எழுத விரும்பினாலும் அந்த விஷயம் சம்பந்தப்பட்ட அந்த மக்களை சந்தித்து அவர்களோடவே வாழ்ந்து அவர்களோட பழகி அதுக்கப்புறம் அதனால ஏற்பட்ட அனுபவங்களை எழுத்தா வடிவமைச்சவங்க இந்த ராஜம் கிருஷ்ணன் அதாவது இவங்க எழுதியது அனைத்துமே மக்களுடைய வாழ்வியலோட பிரதிபலிப்பு அது எப்படிங்க ஒரு மனுஷன் கஷ்டப்பட்டு வாழ்வான் அவனோட வாழ்க்கைய மெல்லினமா எப்படி எழுத முடியும் வந்து மேடையில நின்னுட்டு இவங்க சொல்ற பொய்களை எல்லாம் நீங்க நம்ப மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கரிப்பு மணிகள் இந்த அம்மா எழுதின ஒரு பெரிய நாவல் இது உப்பளத்துல உப்பள மனிதர்களோட வாழ்க்கையை எடுத்து சொல்றது பெண் குரல் அப்படிங்கிற நாவல் அந்த அந்த நாவலுடைய பேரே சொல்லும் வல்லினம் தான் மண்ணகத்து பூந்துளிர்கள் இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஒரு நாவல் இது என்னன்னா இந்த சமுதாயத்துல ஒரு அதிர்வலையை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் பெண் சிசு கொலை எங்கெல்லாம் நடக்குது அந்த சிசு கொலையை எப்படி தடுக்கலாம் அது என்னென்ன வழிமுறைகள் இருக்குன்னு எழுதுறது இவங்களுக்கு வல்லினமா சாரி மெல்லினமா இவங்களுக்கு அப்ப இவங்க வந்து எந்த மாதிரியான நினப்புல இருக்காங்கன்னு பாருங்க அதாவது பெண் சிசு கொலையெல்லாம் இவங்களுக்கு மெல்லினமா படுதுன்னா அப்ப எந்த விஷயத்த இவங்க வல்லினமா எடுக்க போறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல நினப்பு பூரா கொடுத்த நேரத்தை விட அதிகமா பேச பேசுறது மட்டும்தான் வன்மையா கண்டிக்கிற வேண்டிய விஷயத்த வன்மையா கண்டிச்சுதான் ஆகணும் அப்படி கண்டிக்கும் போது ஒரு அதிர்வு வரும் அந்த அதிர்வை தான் நாங்க வல்லினம் வல்லினம்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறோம் பாதையில் படிந்த அடிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வரலாற்று நூல் அதையும் ராஜம் கிருஷ்ணன் எழுதியிருக்காங்க இது மணலூர் மணியம்மி அவர்களுடைய வரலாற்றை பற்றின நூல் அவங்க இளம் வயசுலேயே அவங்க விதவையானது அதுக்கப்புறம் அவங்க எப்படி இந்த சமூகத்தில் இருக்கக்கூடிய சில போராட்டங்களை மேற்கொண்டு அவங்க வந்து எப்படி ஒரு பொது உடைமை கொள்கையால் ஈர்க்கப்பட்டு ஆண்கள் மாதிரியே நானும் வேஷ்டி சட்ட அணிவேன அணிந்து எவ்வளோ பெரிய சமூகத்துக்கான ஒரு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டாங்கங்கிற ஒரு வாழ்க்கை வரலாற்று எழுதுனது ஒரு வல்லின நூலாக வந்து பார்த்து தான் ஆகணும் அது வந்து வாழ்க்கை வரலாற்று எழுதுனாலே வல்லினா ஏன்னா நிறைய மேடு பள்ளங்கள் இருக்கும் அதனால அது வல்லினமா தான் நம்ம யோசிக்க முடியும் அடுத்து கொஞ்சம் அதிகம் பேசிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த சமூகம் சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை என்னன்னா வாயாடிங்கும் புருஷ பொண்ணை விட்டு போனாலும் சரி அந்த பொண்ணு புருஷனை விட்டு போனாலும் சரி அது உடனே நம்ம சொல் இந்த சமூகம் சொல்லக்கூடிய பேர் என்னன்னா வாழா வெட்டி அதாவது புருஷன் போயிட்டானாலே அவன் வாழ்றதுக்கே வெட்டி அப்படிங்கிற அளவுக்கு வாழா வெட்டி அப்புறம் விதவை இப்படி எக்கச்சக்க பெயர்களை பெண்களுக்கு கொடுத்து வச்சுக்கிட்டு இருக்குது இந்த சமூகம் அப்படி கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம வந்து எல்லாரும் அதை கேட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிற மாதிரி கவிஞர் கனிமொழி அப்படி உட்காரலை அவங்க சொல்றாங்க என் பெயர் என்ன யாராவது முடிவு செய்து சொல்லுங்கள் சில யுகங்களாக காத்திருக்கிறேன் எவ்வளவு வலியோட இந்த வார்த்தையை ஒரு வன்மையா பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இது வல்லினம் இல்லாம நம்ம வேற என்ன சொல்லணும் தெரியாம மாத்தி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்து அப்பா சொன்னார் என பள்ளிக்கு சென்றேன் அப்பா சொன்னார் என்ன சட்டை போட்டு கொண்டேன் சில நண்பர்களை தவிர்த்தேன் அப்பா சொன்னார் என்ன கல்யாணம் கட்டி கொண்டேன் அப்பா சொன்னார் என இது எல்லாமே செஞ்சேன் ஆனா காத்திருக்கிறேன் என் முறை வரும் என அப்படின்னு ரொம்ப வேதனையோட பதிவு செஞ்சிருக்கிறாங்க இதுல என்ன ஒரு விஷயம் நம்ம பார்க்கணும்னா நம்ம வந்து பெற்றோர் சொல்றாங்கன்னு படிக்கிறோம் கல்யாணம் கட்டிக்கிறோம் எல்லாம் செய்யறோம் ஆனா நமக்கு சுயமா சிந்திக்க கூடிய திறன் இருந்தாலும் பெற்றோர் முடிவெடுக்கும் வரை காத்திருக்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை இருக்குங்கிறத எவ்வளவு வேதனையோட பதிவு செஞ்சிருக்காங்க இதை நம்ம வல்லிடம்னு சொல்லாம எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு புரியல அடுத்து ஒரு முக்கியமான ஒரு ஒரு பெயரை இப்ப நான் சொல்ல போறேன் பொதுவா நம்ம வந்து சமூகத்துல நம்ம வந்து பேர் வச்சு கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆவடை அம்மாள் அப்படின்னு வச்சிருப்போம் பட் ஆவடை அக்காள்னு ஒரு பேர் இருக்கு நடுவர் அவர்களே இவங்க வந்து பத்தொன்பதாம் நூற்றாண்டுல வாழ்ந்ததா படிச்சேன் இவங்க என்னன்னா இவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஆயிரம் கவிதைகளுக்கு மேல இயற்றின ஒரு பெண் கவிஞர் இவங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மெல்லாம் வந்து ஏதாவது ஒரு சின்ன விஷயம் நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஐயோ போச்சே ஐயோ இது போச்சேன்னு கூப்பாடு போட்டுட்டு இருப்போம் வடிவேலு மாதிரி ஆனா இந்த அம்மா பேசின ஐயோ போச்சேல ஆயிரத்தெட்டு அர்த்தங்கள் இருக்குது அது வல்லினத்துக்கு சிறந்த உதாரணமாவும் இருக்குது அதை கண்டிப்பா இந்த நேரத்துல நான் சொல்லி ஆகணும் தான் பிறர் என்ற தாழ்ச்சி உயர்ச்சியும் போச்சே ஆணென்றும் பெண்ணென்றும் அலைந்து திரிந்ததும் போச்சே ஜாதி சண்டை போச்சே உங்கள் வேத சாஸ்திரமும் வெறும் பேச்சேன்னு முடிச்சிருக்காங்க இதை விட வல்லினத்துக்கு வர என்னங்க உதாரணம் சொல்ல முடியும் அடுத்து நிறைவா ஒன்னு சொல்லி முடிச்சிடுறேன் ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி சமீபத்துல ஒரு புத்தகம் வெளியிட்டாங்க என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வல்லினம் டூ 
நாங்களா வல்லினம் தான் பேச வந்தோம் அந்த அம்மா அடுத்த வருஷன் போயிடுச்சு வல்லினம் டூ பாயிண்ட் ஒன்ற வருஷன் போயாச்சு இவங்க இன்னும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதுலயே உட்காந்து அதுலயே உட்காந்துகிட்டு மெல்லினம் மெல்லினம்னு ஆனா பேசுற பேச்செல்லாம் வல்லினமாவே இருக்குது மிரட்டுற மாதிரி பேசுறாங்க அப்புறம் இதுல ஒரு முக்கியமான அவங்களோட கவிதை என்ன ரொம்ப பிடிச்ச கவிதை ஒண்ணு என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சம் நாணம் மடம் பயிர்ப்பு எல்லாம் பழங்காலம் உச்சம் ஞானம் திடம் உயிர்ப்பு இதுதான் பெண்களோட புது கோலம்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பிரசவ வலி எல்லாரும் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அதாவது ஒரு மனுஷனுக்கு வலி தாங்கக்கூடிய திறன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஐந்து டெல் வலி தாங்கக்கூடிய திறனை டெல்லுன்னு ஒரு அளவில் குறிப்போம் நாற்பத்தி ஐந்து டெல்லு தான் ஆனால் பெண்களோட வலி தாங்கக்கூடிய அளவு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஏழு டெல்லுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இயல்பாகவே பெண்கள் வந்து வலியை தாங்கக்கூடிய அதாவது எல்லாத்துலேயும் வந்து வல்லினம் படைத்த திறன் பெற்றவர்கள்ங்கிறது இயற்கையே நம்மளை நம்ம படைத்து வச்சிருக்கு அதாவது ஒரே ஒரு விஷயம் பாலில் ஒரு துளி தயிர கலந்தோம்னா அது கடைசியில் தயிராக தாங்க மாறும் அதே மாதிரி மெல்லின கவிதைகள் எத்தனை எழுதினாலும் ஒரு கவிதை நீங்கள் வந்து வல்லின கவிதை எழுதிட்டாங்கனாலே அது தயிர் தான் திரும்ப பாலே கிடையாது அதனால் வல்லினம் தான் பெண்ணிய பதிவுகள் எல்லாம் வல்லினம் தான் பெண்ணிய படைப்புகள் அது கதையானாலும் கவிதையானாலும் கற்றையானாலும் அது அத்தனையுமே சமூக சிந்தனையோடும் புரட்சியோடும் எழுதப்பட்டதுனால அத்தனையுமே வல்லினம் தான் எங் அதாவது நடுவர் அவர்கள் நிறைய படித்தவங்க அதனால் அவங்களுக்கு இது உணர முடியும் புரியும் அதே மாதிரி எங்கள் அணி நண்பர்கள் எங்களை எல்லாருமே வல்லினத்துக்கு சாதகமாக பேசுகிறத அவர்கள் உணர்ந்து அதற்கு ஏற்றபடி வல்லினமே என்று தீர்ப்பளிப்பார்கள் என்று நம்பிக்கையுடன் பெண் எழுத்து வல்லினமே 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 என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஒரு அருமையான பேச்சு ஜெயமேரி மேடம் இன்னைக்கு வந்து அவ்வளோ விஷயங்களை பதிவு செஞ்சுருக்கிறாங்க வல்லினமே வல்லினமேன்னு சொன்னால் கூட அந்த எழுத்துல அவங்க அவ்வளவு அக்கறை செலுத்தியிருக்காங்க ஒவ்வொரு பெண்ணும் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு ஒரு எழுத்துக்களை வந்து பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு அந்த மாதிரி எழுத்தா தேடிட்டு வந்திருக்கிறாங்க ராஜம் கிருஷ்ணன் சும்மா தன்னுடைய கற்பனைகளை அவங்க கதையாக ஆக்கவில்லை அந்த கதையில வர்ற கதை மாந்தர்களுடைய வாழ்க்கைய உப்பளத்துல அந்த வெயிலையும் மழையிலையும் சீரழிஞ்சு வாழுகிற அந்த எளிய மனிதர்களோட வாழ்ந்து அந்த வாழ்க்கையை அவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க அதை அவங்க தேடி பிடிச்சி கொண்டு வந்திருக்காங்க இன்னைக்கு சு தமிழ் செல்வின்னு ஒரு எழுத்தாளர் இன்னைக்கு வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறவங்க அழம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகத்துல அந்த கடல் சார்ந்த மனிதர்களுடைய வாழ்க்கையை பதிவு செஞ்சிருக்காங்க கீதாரி அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் கீதாரினா தெரியுமில்ல ஆடு மேய்க்கிறவங்க ஆடு மேய்க்கிறவங்களுடைய வாழ்க்கை இவ்வளவு கஷ்டமானதா இவ்வளவு சிரமம் நிறைந்ததாங்கிறத ஒரு பெண் எழுத்தாளரான சு தமிழ் செல்வி பதிவு செஞ்சிருக்காங்க அதை நீங்க எல்லாருமே படிக்கணும் வாய்ப்பு கிடைச்சா நிறைய விஷயங்களை ஜெயமேரி மேடம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுலயும் ராஜம் கிருஷ்ணன் நம்ம சூடாமணி அம்மா அவ்வளோ பணம் வச்சுருந்தாங்க ஆனால் ராஜம் கிருஷ்ணன் சாகுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தாங்க நீங்கள் எழுத்தாளர்னா ஏதோ பெரிய பணக்காரங்கன்னு நினச்சிடக்கூடாது அவங்க என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா சாகித்ய அகாடமி வாங்கின இந்த நெல்லை மண்ணை சேர்ந்த ராஜம் கிருஷ்ணன் அவங்க ஒரு வார்த்தை சொன்னாங்க அரசாங்கத்தை பார்த்து நான் ஒன்று சொல்லுகிறேன் நான் இறந்த பிறகு என்னுடைய புத்தகங்களை நாட்டுடைமை ஆக்குவதால் என்ன பயன் நான் ரொம்ப கஷ்டப்படுகிறேன் நான் வாழும் போதே என்னுடைய புத்தகங்களை நாட்டுடைமை ஆக்குங்களேன்னு கேட்டாங்க ஒரு ஒரு எழுத்தாளரை ஒரு சாகித்ய அகாடமி விருது வாங்கினவங்கள என்ன நிலைமையில் வச்சுருக்கோம் பாருங்க கடைசி அவங்க ஒரு ஆதரவற்றோர் இல்லத்தில் இருந்து தான் இறந்து போனார்கள் அப்போ இவ்வளவு தான் கஷ்டப்பட்டாலும் கூட இந்த சமூகத்துக்கு ஒரு எழுத்தை கொடுக்க வேண்டும் என்கின்ற ஒரு ஆவேசம் ஒரு சத்தியத்தின் வெறி அவங்களுக்குள்ள இருந்தது இல்லையா அது வல்லினமாகத்தானே இருக்க முடியும்னு அவங்க கேட்டாங்க நிறைய மறைக்கப்பட்ட வரலாறுகளை எல்லாம் இன்னைக்கு பதிவு செஞ்சிருக்காங்க ஆவுடைய கால் அப்படிங்கிற பெண் ஆயிரம் பாடல்கள் எழுதியிருக்காங்க அந்த பெயரே நம்மளுக்கு தெரியாது ஒரு பெண்ணாக இருப்பதாலேயே மறைக்கப்பட்ட அவங்களுடைய எழுத்துக்களை இன்னைக்கு தேடி கொண்டு வந்து பேசிய ஜெயமேரி மேடம் அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல்களை பாராட்டுகளாக தெரிவித்து இப்ப பட்டிமன்றத்தை நிறைவு பேச்சாளர்கள் பேச வர்றாங்க கடையத்தை சேர்ந்த ராஜ ராஜேஸ்வரி அவர்கள் மெல்லினமே அப்படிங்கிற அணிக்கு நிறைவு செய்ய வர்றாங்க அவங்க ரொம்ப சாஃப்டானவங்க அப்படி ஃபோனை கூட அப்படி மெதுவாக தான் எடுத்து அப்படியே வச்சு பேசுவாங்க யாரையும் அதிர்ந்தே பேச மாட்டாங்க அப்படிங்களாங்க சரிங்க எறும்ப கூட மிதிக்க மாட்டாங்க எறும்பு அவங்கள மிதிச்சிட்டு போகும் ஆனால் ஈ வந்து மொச்சா கூட அதை ஓட்ட மாட்டாங்க அந்த அளவுக்கு ஒரு மென்மையான மனசுக்கு சொந்தக்காரி நம்ம பெல் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே வந்து உட்காந்துருவாங்க அவ்வளவு ஒரு நல்ல மனுஷி இப்போது மெல்லினமே பெண் எழுத்து என்பது மெல்லினமே என்று பேச ராஜேஸ்வரி அவர்கள் உங்க உற்சாகமான கைதட்டலோடு வராங்க என்ன முகம் நல்லா தெரியுதானே
ஏலே என்ற ஒற்றை வார்த்தை மூலம் எட்டு திக்கும் தித்திக்கும் மனம் படைத்த நெல்லை சீமையின் அன்பு நெஞ்சங்களுக்கு என்னுடைய முதல் வணக்கம் நடுவர் அவர்களுக்கும் பேச்சாளர்களுக்கும் அடுத்த வணக்கம் ஏன்னா வணக்கம் சொல்லிட்டே இருந்தால் அடுத்தால ரெண்டு நிமிஷம் போச்சிம்பாங்க நடுவர் அவர்களே நல்ல தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க என்ன தலைப்பு கொடுத்துருக்கீங்க எனக்கு தெரியாது 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 தலைப்பு இல்லை நடுவர் அவர்களே பெண் எழுத்து மெல்லினமா வள்ளினமா ஆக்சுவலா நான் ஏன் மெல்லினமே பேச வந்திருக்கேன் ஏன் மேடம் பேசிக்கலி ஐ எம் சோ சாஃப்ட் வித்தியாசம் <laughs> உங்கள் லெக்சரருக்கு மட்டும் கை தட்ட கூடாது அக்காக்கும் கை தட்டணும் ஆனா பிள்ளைங்க எல்லாம் நல்ல பிள்ளைங்க நடுவர்களே எனக்கும் கை தட்டுவாங்க ஆமா கேரளா பிள்ளைங்களுக்கும் திருநெல்வேலி பிள்ளைங்களுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் தான் ஆமா கேரளா பிள்ளைங்க சிரிச்சா தான் அழகு ஆனா எங்க திருநெல்வேலி பிள்ளைங்க முறைச்சாலே அழகு நடுவர்களே எல்லாம் அழகா உட்காந்துருக்காங்க அதனால எரிண எதிரணின்னு சொல்லிட்டு முறைச்சுக்கிட்டே இருக்க கூடாது கொஞ்ச நேரம் என்னையும் உங்கள் அணியா எடுத்துக்கிடணும் நடுவர்களே பெண் அதாவது இன்னைக்கு பெண்கள் மெல்லினம் நான் ஏன் சொல்றேன் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எங்க பெண்மையினாலே மெல்லினம் தானுங்க அதனாலதான் பெண்களை வந்து பூவையர்னு சொல்லிட்டு பூக்கள் கூட நம்ம ஒப்பிடுறோம் நடுவர்களே இந்த போர் நிறைந்த போட்டி நிறைந்த பொறாமை நிறைந்த உலகத்துல அந்த பூக்களை கொண்டு வந்தவங்க தாங்க பெண்கள் காயப்பட்ட மனித இதயத்திற்கு அப்படியே கவிதைகளால களிம்பு போட வந்தவங்க தாங்க பெண்கள் பெண்கள் எழுந்ததோட அடையாளம் என்ன தெரியுமா நடுவர்களே அவர்களுடைய எழுத்துக்கள் தாங்க பெண்கள் எழுந்ததற்கான அடையாளமே ஆயுதங்களுக்கு இல்லாத கூர்மை பேனா முனைகளுக்கு உண்டு அப்படின்னு நம்ம சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கோம் ஆனா பேனா முளைகள் முனைகளுக்கு இல்லாத கூர்மை கூட பெண்களுடைய மூளைக்கும் உண்டு நிரூபிச்சது தாங்க பெண்ணினுடைய எழுத்துங்கிறது எங்க ஆண்னு சொல்லி பாருங்க நெடிலுங்க பெண் குரில் நடுவர்களே மென்மை இருக்கு ஆமா எதையுமே கோபமா சொல்ல கூடாதுங்க அன்பா குணமா சொல்லணும் நடுவர்களே உங்க முன்னாடி அந்த பிளவர் வாஷ பாருங்க தேங்காய் நடுவர்களே பாத்தீங்களா அந்த தேங்காய் சிரட்டைய வச்சு தேங்காய் சிரட்டைங்கிறது ஒரு கடினமான ஒரு பொருள்ங்க ஆனா அதுக்கு மேல அந்த மென்மையான ஒரு பிளவர் அந்த இருக்கிறது எவ்வளவு அழகா இருக்கு பாத்தீங்களா நடுவர்களே எங்க வன்மைக்கும் பெருமை சேர்க்கணும்னா அது மென்மையாலதான் முடியும் எங்க அக்கா இருந்து நீங்க இதையே பாத்துட்டு உட்கார்ந்து இருக்கீங்க ஆமா பாத்துட்டு எப்படி செஞ்சிருக்காங்க அதான் நடுவர்களே பெண்மையினுடைய மென் மென்மைங்கிறது விழா குழுவினர் கவனத்திற்கு போகும்போது ஆள் கூட தூக்கிட்டு போயிராம பாத்துக்கோங்க எங்க எதிரணில இருந்து எங்க அக்கா கோமதி அக்கா வந்தாங்க அப்பப்பா எப்படி பேசுனாங்க பாலைபஸ்டாண்ட்ல <laughs> 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 நடுவர் <laughs> 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 வாழ்க்கை கவிஞர் தாமரை அழகா சொல்லிருப்பாங்க காதலை பத்தி உனக்கென நான் எனக்கென நீ நினைக்கையில் இனிக்குதே உடலென நான் உயிரென நீ இருப்பது பிடிக்குதே அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நான் இன்னைக்கு பட்டிமன்றத்துக்கு அழகா கிளம்புனா நான் நடுவர்களை எங்க அத்தான் கிளம்புனீங்க சரி அழ உண்மையை சொன்னாலே சில பேர் பொறாம தானே படுவாங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைண்ணே உண்மைக்கு எங்கேயுமே மதிப்பு இருக்காது நான் சரி நான் அழகா நான் கிளம்புனேன் நடுவர் அவர்கள் கிளம்புனீங்க எங்கள் அத்தான் என்னை பார்த்தாரு 
நீ என்ன தலைப்பிலமா பேச போற பெண் கவிஞர்களை பத்தி பேச போறேன் எங்க அத்தான் சொன்னாரு உன்னை பார்த்து நான் ஒரு கவிதை சொல்லட்டுமா அப்படின்னாரு பாவி மனுஷ என்ன கேட்பாரு கவிதை தானே சொல்ல போறாரு அப்படின்னு சொல்லி சொன்ன நடுவர் கிளம்பாதீங்க கேளுங்க என்ன தெரியுமா சொன்னாரு இதுவரை எத்தனையோ கவிதைகளை கேட்டு ரசித்த என் செவிகளுக்கு இப்போது இனிக்கும் புது கவிதை என்ன தெரியுமா அப்படின்னாரு நானும் ஆச்சரியமா என்னத்தான் அப்படின்னு கேட்டேன் என் மனைவியின் பெயர் ராஜி 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 எங்க ஒரு பெண்ணை எவ்வளவு மென்மையா குடும்பம் நடத்தினா கணவர் இப்படி பாராட்டுவாருங்க எப்ப வீட்டுக்கு போவீங்க நீங்க எல்லாம் நோட்டு போட்டு நோட் சொல்லுங்க சந்தோஷமாட்டுங்க <laughs> <laughs> இருக்காங்களோ இல்லையோ அங்க நடக்கக்கூடிய அத்தனை கஷ்டங்களையும் சகிச்சுக்கிட்டு தாங்க இருக்காங்க பெண்கள் உண்மையா இல்லையா கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க எனக்கு எல்லாம் நாலு நாத்தனார் நடுவர்களை கொடுத்து வச்சவங்களா ஒன்ன வச்சே சமாளிக்க முடியல நிறைய பேர் ஃபீல் பண்றாங்க ஆனா நாளை நான் திறமையா சமாளிப்ப நடுவர்களே ஏன் தெரியுமா ஏன்னா நான் பேசிக்கலி சாஃப்ட் இல்ல நடுவர்களை ஆமா நான் எங்க ஊர் அழகான கிராமம் நல்ல வெயில் நேரம் பாத்தீங்களா முந்தா நாள் தர்பூசணி வித்துட்டு ஒரு அண்ணாச்சி போயிட்டு இருந்தாங்க நான் ஓடி போய் மைனிமா இருக்கலாம் ஜூஸ் போட்டு கொடுக்கலாமே அப்படியே ஓடி போய் தர்பூசணி வாங்க போனே நானும் திண்ணையில உட்காந்து சொல்லுது ஏ அப்பா என் மைனி எவ்வளவு அழகா எங்களுக்காண்டி ஜூஸ் போட தர்பூசணி வாங்க போறா அப்படின்னு காதுல கேட்டு எனக்கு அப்படி புல்லரிச்சு போச்சு நம்ம மைனிமாரா இப்படி நம்மள பாராட்டுதாங்க அப்படி அடுத்த எடுதான் எட்டு வச்சிருக்கேன் சின்ன நாத்தனார் திண்ணையில இருந்து சொல்லுதா பாரு தர்பூசணி வாங்கறதுக்கு ஒரு பூசணி உருண்டு உருண்டு போகுது அப்படிங்க எப்படி புறம் பேசுறாங்க ஒரு பதம் பெண் எழுத்து எவ்வளவு வன்மையா இருக்காங்க பாருங்களேன் இதை விட ஒரு படி மேல நடுவில் எங்க மாமியார் ஆனா ரொம்ப நல்ல மனசு எனக்கு திருமணமாக எட்டு வருடம் ஆச்சு நடுவரவர்களே இன்னும் நான் என் மாமியார் உயிரோட தாங்க வச்சிருக்கேன் நான் எவ்வளவு மென்மையானவர் சொல்லினம் மெல்லினம் நடுவரவர்களே மெல்லினம் ஆனா மக்கள் டிவி போன மக்கள் டிவில வந்து பொங்கல் நிகழ்ச்சி போட்டாங்க நடுவரவர்களே நம்ம டிவி சாரி போன பொங்கல் நிகழ்ச்சி வந்து மக்கள் டிவில போட்டாங்க தங்குத்து ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு ஆமா டிவில போடும் போது சும்மா பக்கத்துல உட்காந்து பேசினாலே கெத்து காட்டுவோம் நம்ம எல்லாம் இதுல டிவில வேற பேசுறோமா எங்க மாமியார கூப்பிட்டு அத்த அத்த வாங்க நான் பேசுறத டிவில காமிக்கிறாங்க பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி பக்கத்துல உட்கார வச்சு காமிச்சா இந்த டிவி பட்டி மன்றம் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அப்பப்ப பேச்சாளர்களை ஜூம் பண்ணி ஜூம் பண்ணி காமிப்பாங்க நான் எங்க அத்தை டெசனா பாத்தீங்களா என்ன எவ்வளவு அழகா காமிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் எங்க அத்தை என் பக்கத்துல உட்காந்து பாத்துட்டு சொன்னச்சு என் ராசாத்தி எவ்வளவு அழகா இருக்கடி தங்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாயங்கால மீட்டிங்ல அதுக்குனே நாலு கிளவி மர வச்சிருக்கு நாளையும் கூட்டி வச்சுட்டு சொல்லுது ஆமா நீ காலையில பட்டி மன்றத்துல பேசினாலாங்கும் பேசினா யாருக்குனவே அவள் சூம் பண்ண மாதிரிதான் இருப்பா இல்ல அவளை சூம் பண்ணி சூம் பண்ணி வேற காமிக்காங்க அப்படின்னு போய் சொல்லுது நடுவரவர்களை எங்க இதெல்லாம் ஒரு பேச்சாங்க எங்க எதையுமே டைரக்டா பேசணுங்க இன்டைரக்டா என்ன பேசுறாங்க ஆனா அந்த கஷ்டத்தை கூட எங்களால சமாளிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரிசல் காரி அப்படிங்கிற ஒரு கவிதாயி நீ எவ்வளவு அழகா எழுதினாங்க தெரியுமா நீ எனக்கு பின்னால் அவதூறாய் பேசுகிறாய் எனக்கு முன்னால் அன்பாக பேசுகிறாய் எதை நான் கொல்ல எதை நான் தள்ள நான் எனக்கு முன் நிற்கும் உன்னையே தேர்வு செய்கிறேன் ஏனென்றால் நான் பேருக்கு அன்பு கொண்டவள் அல்ல பேரன்பு கொண்டவள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்கன்னா எதையுமே சமாளிக்க கூடிய அந்த பக்குவம் மென்மையில தாங்க கிடைக்கும் நீங்க வந்து கரிசல் காரி கவிதாயின்னு யாரோ நீங்க நினைக்காதீங்க தமிழச்சி தங்க பாண்டியின் அவர்களால நம்முடைய நடுவர் கவிதாஜ் அவர்கள் அவர்களுக்கு கொடுத்த அந்த சிறப்பு பெயர் தான் கரிசல் காரி அவர்கள் எழுதிய நீயே முளைப்பாய் அப்படிங்கிற அந்த புத்தகத்துல இடம்பெற்ற கவிதை தாங்க அது எங்க கல்யாணம் முடிஞ்ச புருசு புதுசுல இந்த ஆண்கள் எல்லாம் பாருங்க மனைவிய தேவத மாதிரி இருக்கேன் அப்படிம்பாங்க ஆனா கொஞ்ச நாள்லயே ஒரு குழந்தை பிறக்கட்டும் அந்த பெண்களை வெறுத்து ஒதுக்குவாங்க அந்த வழிய கூட ஒரு கவிஞர் எவ்வளவு மென்மையா பதிவு செஞ்சாங்க தெரியுமா சல்மாங்கிற கவிதாயினி அழகா சொல்லியிருப்பாங்க பெருத்த உடலும் பிரசவ கோடுகள் நிரம்பிய வயிறும் ரொம்பவுத்தான் அறுவறு பூட்டுவதாய் சொல்கிறாய் இன்றும் இனியும் எப்போதும் மாறுவதில்லை எனது உடல் என்று அப்படின்னு சொல்லி அந்த வருத்தத்தை கூட அற்புதமா சொன்னாங்கன்னா அது மென்மையால மட்டும்தாங்க முடியும் கணவன் மனைவிக்கு இடையே நிறைய பிரச்சனைகள் வருங்க நம்ம ஆண்கள்லாம் வந்து திருச்செந்தூருக்கு போயிட்டு சாமியை கும்பிடுவோம் ஆனா அதுல வேண்டவே வேண்டாம் அன்பான கவிதைகளை படிச்சாலே வாழ்க்கை இன்புறும் சொல்லிட்டு ஆ வெண்ணில அவர்கள் அற்புதமா ஒரு கவிதை எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டு வார்த்தையில குடும்ப சண்டைக்கு தீர்வு சொல்லியிருப்பாங்க மனசு சாத்தான்களின் இருப்பிடமாகி விடுகிறது நாம் பேசிக்கொள்ளாத நேரங்களில் சாத்தான்களை விரட்ட அதிகபட்ச தேவை 
சிறு புன்னகை அல்லது உன் ஒற்றை முத்தம்னு சொல்லியிருப்பாங்கண்ணா கணவன் மனைவிக்குள்ள இதை விட மிகப்பெரிய பரிசு ஏதாவது தேவையா நடுவரவர்களே எங்க அரிஸ்டாட்டில் சொல்லுவாரு ஒன்று ஆழ்வதும் மற்றொன்று ஆழப்படுவதும் இயற்கையின் விதி எனவே ஆண் ஆழ்கிறான் பெண் ஆழப்படுகிறான் சொல்லிட்டு பெண்ணடிமை பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க ஆனா அத கூட குணமா ஒரு கவிஞர் எப்படி தெரியுமா சொன்னாங்க சக்தி ஜோதி அப்படிங்கிறவங்க அழகா சொல்லியிருக்காங்க பெண் உயர்வல்ல ஆணும் உயர்வல்ல மேலும் ஆணின்றி பெண்ணும் பெண்ணின்றி ஆணும் வாழ இயலுமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அற்புதமா சொல்லியிருப்பாங்க நடுவரவர்களே எங்க மார்கழி மாசம் முப்பது நாளும் வாசல் நிறைய அழகா கோலம் போட்டி எங்க பெண்கள் எல்லாம் வந்து இறைவனையே அப்படி கூப்பிடுற அளவுக்கு அழகா அந்த திருப்பாவேங்கிறத பாடுதாங்களே நடுவர்களே அது யாருங்க எழுதுனாங்க பன்னெண்டு ஆழ்வார்கள் இருந்தோம் அந்த ஒற்றை ஆழ்வார் எங்களுடைய ஆண்டாள் நாட்சி எழுதின அந்த திருப்பாவைய பண்றாங்களா அந்த எழுத்து பெண்மைக்கு மட்டும்தாங்க உண்டு நடுவரவர்களே எங்க கனிமொழி அப்படிங்கிற கவிஞர் அழகேந்தும் இறையோடு கூட்டுக்கு மீளும் பறவையிடம் எளிய வாழ்வை பழி பயில முயல்கிறேன் சொல்லிட்டு நம்ம அஞ்சாடம் அடுத்தவர்களுக்கு கொடுத்து உதவணும்னு அற்புதமா சொல்லியிருப்பாங்க நடுவரவர்களே நான் இப்படி சொல்லி நிறைவு செய்கிறேன் எங்க இன்னைக்கு உலகத்திலேயே ஆண்களுக்கு ஆண்களுக்கும் இருக்கட்டும் பெண்களுக்கும் இருக்கட்டும் நம்மளுக்கு இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய பிரச்சனை துரோகம் தாங்க அந்த துரோகம் ஏன்னா சொந்தக்காரங்களே துரோகம் செய்வாங்க நாம ஒரு அடி முன்னுக்கு வச்சா பத்து அடி கீழே தள்ளிவிடதான் ஆட்கள் இருப்பாங்க ஆனா அப்பேற்பட்ட துரோகத்திலையும் கூட தன்னம்பிக்கையா இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு நம்முடைய நடுவரவர்கள் எழுதிய ஒற்றை வரி தாங்க எனக்கு பின்னால் நீ தோண்டிய குழியை தான் மரமாய் வளர்ந்தேன் நான் இதை விட மென்மைக்கு ஒரு எடுத்துக்காட்டு வேண்டுமா நடுவர்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க இங்க மலர்வதி அப்படிங்கிறவங்க நம்ம கொரோனா காலத்துல இந்த துப்புரவு தொழிலாளர்களை தெய்வமா கொண்டாடணும் ஆனா அவர்கள் பட்ட கஷ்டத்தை மலர்வதி அப்படிங்கிற கவிஞர் தூப்புக்காரி அப்படிங்கிற ஒரு நாவல்ல மென்மையா எழுதிருப்பாங்க நடுவரவர்களே இந்த உலகம் வந்து நம்மளுக்கு ஆயிரம் பழி சொல்லும் நம்ம மேல ஆனா நம்ம வாழ்றதுக்கு வழி சொல்லாது ஆகவே எதையுமே கோபமா டெரரா சொன்னா யாருமே கேட்க மாட்டாங்க என்ன மாதிரி அன்பா குணமா சொன்னாதான் நடுவரவர்களே எல்லாருமே கேட்பாங்க ஆகவே பெண்மை என்றென்றுக்குமே மென்மையானது என்று நல்ல வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் ஜெய்ஹிந்த் ஜெய்ஹிந்த் ரொம்ப அருமையான ஒரு பேச்சை ராஜேஸ்வரி இன்னைக்கு வழங்கியிருக்கிறாங்க அவங்க குடும்பத்தில் கூட்டு குடும்பத்தில் அவங்க சிக்கினதில் இருந்து அதை அவங்க எவ்வளவு ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டாங்கிற வரைக்கும் ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்காங்க வாழ்க்கையில் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வரும் அதை கவிதைகளை கொண்டும் கதைகளை கொண்டும் நாவல்களை கொண்டுமே நம்மளால் கடக்க முடியும் அப்படின்னு அவங்க வாழ்க்கையில் நிரூபிச்சிருக்கிறாங்க அவங்க சொன்னதில் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு கவிஞர் வந்து ஆண்டாள் யோசிச்சு பாருங்கள் எட்டாம் நூற்றாண்டில் பிறந்த ஆண்டாள் எழுதின திருப்பாவையத்தான் நாம் இன்னைக்கும் மாறுகழி முப்பது நாளும் பாடிக்கொண்டு இருக்கிறோம் என்றால் பெண் எழுத்து எந்த அளவுக்கு நம்ம மனசில் இடம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிறத அவங்க சொன்னாங்க ஆண்டால் பிறந்த இந்த மண் வணக்கத்திற்கு உரியது அதனால நான் எடுத்து மடிச்சு வச்சுக்கிட்டேன்னு சொன்னாராம் இப்ப எந்த அளவுக்கு ஆண்டால் எல்லார் மனசுல இடம் பிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு ரொம்ப சிறப்பா பேசிய ராஜேஸ்வரி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய பாராட்டுக்களையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து நீங்க இன்னும் இதே உற்சாகத்தோட இருக்கணும் சரியா ஏன்னா அடுத்து பேச போறவங்க வந்து பட்டிமன்றத்தில் நாஞ்சில் குயில் என்று எல்லாராலும் பாராட்டப்படுகிற ஒரு சிறந்த பேச்சாளர் வான்டெட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்கல்ல அவங்க தாங்க ரொம்ப வான்டெட் அந்த மாதிரி ஒரு வான்டெட் பேச்சாளர் மலர்விழி அவர்கள் வருகிறார்கள் நல்ல உற்சாகமா கைதட்டி நீங்க வரவேற்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு சுருக்கமான தீர்ப்பு சரியா மேடம் கொஞ்சம் சொல்லுங்க மேடம் நான் உங்களுக்கு அந்த பெட்டி கொடுங்கப்பா மலர்விழி அவர்களை உயர்த்துமாறு விழா கமிட்டி யாரை கேட்டுக்கொள்கிறோம் உயர்ந்துட்டாங்க அழகிய மொழியே எனது உயிரே அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனது உயிரே சுகம் பல தரும் தமிழ்ப்பா சுவையோடு கவிதைகள் தா தமிழே நாளும் நீ பாடு அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனது உயிரே அமுதே தமிழே அழகிய மொழியே எனது உயிரே எல்லாமல்ல இறையருள் சிறப்பின வேண்டி நெல்லை புத்தக திருவிழாவை மிகவும் பொறுப்போடும் புனிதத்தோடும் கொண்டாடி மகிழ்ந்து கொண்டிருக்கின்ற நெல்லை ரசிக பெருமக்களுக்கு எங்களுடைய நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த அருமையான பட்டிமன்றத்திற்கு நடுவராக வீட்டிருக்கின்ற வட்ட நிலவை வடிவெடுத்து வெட்ட வெளிச்ச முகம் எடுத்து கட்டழகு உடல் எடுத்து பெட்டகமாய் அமர்ந்திருந்து 
அட்டகாசமாக தீர்ப்பெழுத இருக்கின்ற பட்டிமன்ற உலகத்தின் பிக் பாஸ் நோட் பண்ணுங்க பாப்பா நோட் பண்ணுங்க லேடி சூப்பர் ஸ்டார் எங்களுடைய நடுவர் அவர்களே இதெல்லாம் கைதட்ட மாட்டீங்களா சங்கர் பாய்ஸ் என்னிலே மிக சிறப்பான கருத்துக்களை வல்லெழுத்துக்களாக வல்லின எழுத்துக்களாக நேர்மையாகவும் கூர்மையாகவும் கூறி அமர்ந்திருக்கின்ற சகோதரிகளே எதிரணியிலே வெட்டிக்கனி தனக்கு தான் என்று கொட்டாவி விட்டு கொண்டிருக்கின்ற மெல்லினங்களே இந்த அருமையான நிகழ்ச்சியை ரசித்துக் கொண்டிருக்கின்ற ரசிக பெருமக்களை உங்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய நன்றிகள் அந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் பொதுவாக நம்முடைய நெல்லை மண்ணு கண்டு ஒரு சிறப்பு இருக்கு நடுவர் அவர்களே படிப்புக்கு பாளையங்கோட்டை தாகத்துக்கு தாமிரபரணி சிமெண்டுக்கு சங்கர் நகர் சர்ச்சுக்கு கத்ரீடல் பள்ளிக்கு வந்து மேலப்பாளையம் கோவிலுக்கு நெல்லையப்பர் அன்புக்கு அல்வா வம்புக்கு அருவா என்று பல சிறப்புகளை கொண்ட நெல்லை மண்ணுக்கு இன்னும் சொல்ல போனால் நெல்லை மண்ணுக்கென்று ஒரு சிறப்பு இருக்கிறது அறிவுக்கு புத்தக திருவிழா ஆமா தாய்மார்களுக்கு பிடித்தது பிள்ளை தமிழ் தமிழ்நாட்டுக்கே பிடித்தது நெல்லை தமிழ் என்று சொல்லுகின்ற அளவுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த கவிதை கவிதை உண்மையிலே நெல்லை மக்களுக்கு எப்பொழுதுமே நாற்காலி ஆசை கிடையாது என்பது இதில் இருந்து தெரிகிறது நிறைய நாற்காலி காலியாகவே இருக்கு அதுக்கும் நமக்கு சம்பந்தம் இல்ல நீங்க பட்டவருத்தமா சொல்ல தேவையில்லை உண்மையிலே புத்தகம்னா என்ன தெரியுமா நடுவர்களே எண்ணத்தால் இருண்டோரை எழுத்தால் வெளுப்பது புத்தகம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உண்மையிலே ஒரு புத்தகம் நூறு நண்பர்களுக்கு சமம் அதனால நீங்க எல்லாம் புத்தகம் படிக்கணும் ஆயிரம் நண்பர்களுக்கு சமம் கோடி நண்பர்களுக்கு சமம் நண்பர்களுக்கு எப்படி வேணாலும் நீங்க அதை பண்ணிக்கலாம் ஒன்னும் பிரச்சனை கிடையாது நீங்க அதனால புத்தகம் படிக்கணும் புத்தகம் வாங்கணும் போகும்போது ஆளுக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கிட்டு போகணுங்கிறதுக்காக தான் இந்த பாயிண்ட் சொல்லி இருக்கு பட்டிமன்றம் பேசுறவங்களுக்கு ஒரு புத்தகம் வாங்கி கொடுக்கலாம் வாங்கி கொடுக்கலாம் ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல படிப்பாங்களான்னு கேட்டுட்டு வாங்கி கொடுங்க ஆனா நடுவர் அவர்களே நான் அதிகமா புத்தகம் படிக்கிறது இல்ல நான் உண்மையைத்தான் சொல்லுவேன் எங்களுக்கே தெரியும் ஏன் தெரியுமா நான் அப்படி படிக்கிறது இல்ல ஒரு அறிவாளியுடன் பேசினால் நூறு புத்தகம் படித்ததற்கு சமம் அதனால நான் கவிதா ஜவகரோட ஒரு மணி நேரம் தினமும் பேசுறேன் அதனால எனக்கு புத்தகம் படிக்க வேண்டிய அவசியம் என்பது இன்னைக்கு இல்லை நீங்கதான் அறிவாளி ஒரு அறிவாளியுடன் பேசினால் நூறு புத்தகம் படித்ததுக்கு சமம் அதனால அடிக்கடி என்கிட்ட பேசுங்க நீங்க எனக்கு அதை கையெழுத்து போட்டு கொடுத்துட்டு போங்க என் வீட்டுக்காரர் நம்பவே மாட்டேங்கிறார் நீ பேசி யாரும் கேட்பாங்களா இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆனா இன்னைக்கு நான் வந்து இங்க வந்திருக்கிற ஆண்களுக்கு நாம ஒரு கைத்தடல் கொடுப்போம் கொடுக்கலாம் கொடுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம பெண் எழுத்து வல்லினமா மல்லினமான்னு பேசுறோம் அவங்க தலை எழுத்துன்னு உட்கார்ந்து இருக்காங்க ஏன் அப்படி தெரியுமா நடுவரவர்களே வீட்டுல எல்லாம் ஒரு பெண் என்ன நினைப்பா நம்ம வீட்டுக்காரர் அஞ்சு நிமிஷம் நம்ம உட்கார்ந்து பேச மாட்டாரா அவர் என்ன நினைப்பாரு அஞ்சு நிமிஷம் இவ வாய மூட மாட்டாரா அப்படி நினைப்பாரு ஆனா இங்க நம்ம பேசுறது இவங்க கேட்டுட்டு கைத்தட்டல் தான் நாங்க கொடுக்கணும் உண்மையிலே உங்களுக்கு ரொம்ப பெரிய கைத்தட்டல்கள் ஒரு வீட்டம்மா வெளியே போனாங்க வீட்டுக்காரர் வீட்டுக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்தார் ஏங்க நான் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வெளியே போறேன் உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா ஒன்னு வேண்டாம் இதே போதும் போ அப்படி தொந்தரவு இல்லாம போனா சரிதான் அப்படின்னு இருக்கிற இடத்துல நம்ம ஏழு பெண்கள் பேசுறத கேட்க வந்த ஆண் தெய்வங்களே உங்களுக்கு நாங்கள் வணக்கம் சொல்லுகிறோம் உண்மையில நடுவர்கள் அந்த அம்மா பாருங்க மெல்லினம் ஆமா அது எவ்வளவு எவ்வளவு வல்லினமா இருக்கு எங்க ராஜி வீட்டுக்காரர் உள்ளியா இருப்பாரு இது அவர் மாதிரி அவர் பேனா மாதிரி இருப்பாரு இவர் இது புத்தகம் மாதிரி இருக்கும் அவரு பேனா மாதிரி இருப்பாரு ரப்பர் மாதிரி இருக்கும் அப்ப அவருக்கு நண்பர் வந்து கேட்டாரு டேய் நீ பேப்பர் மாதிரி இருக்க உன் வீட்டம்மா பேப்பர் வெயிட் மாதிரி இருக்கு எப்படி சமாளிக்கிற ஒன்னு அவரு சொன்னார் அந்த பேப்பர் வெயிட் இருக்கிறனாலதான் அந்த பேப்பர் பறந்து போகாம இருக்கு அப்படின்னாரு பாத்தீங்களா அப்ப ஒவ்வொரு குடும்பத்துக்கும் ஒரு பேப்பர் வெயிட் தேவைப்படும் போது பெண் என்பவள் வல்லினம் தாலே நடுவது அது ஒரு கோடி கிடைத்தால் என்ன செய்வீர்கள் என்று மகாத்மா காந்தியிடம் கேட்டார்கள் அவர் ஒரு நூலகம் கட்டுவேன் என்று பதில் அளித்தாராம் தனிமை சிறையில் வாடினால் என்ன செய்வீர்கள் என்று ஜவஹர்லால் நேரு கிட்ட கேட்டாங்களா அவர் சொன்னார் புத்தகம் படித்து மகிழ்ச்சியாக இருப்பேன் என்று சொன்னார் வேறு எந்த சுதந்திரமும் சிறையில் வேண்டாம் புத்தகம் படிக்க அனுமதி கொடுங்கள் என்றாராம் நெல்சன் மண்டேலா இப்படி புத்தகத்துக்கு என்று சிறப்பு இருக்கிறது அதைத்தான் ஒரு கவிஞன் சொன்னான் புத்தகங்களில் முத்தெடுக்கலாம் பொன்னாடை இமயத்துக்கு போட்டு விடலாம் சித்திரங்களை பாட சொல்லலாம் தென்றாலை அஞ்சல் ஒன்று போட சொல்லலாம் பூவுக்கு 
புடவை கட்டி பார்க்கலாம் பார்க்கலாம் சொர்க்கத்தின் புகைப்படத்தை காட்டலாமா வானம் பாடி வாழ்விலே வருந்தி அழுவதில்லை வணங்கி மகிழ்வதில்லை நட்சத்திர ஜன்னலில் வானம் எட்டி பார்க்கிது சிறகில் விரித்து பரப்போம் இதுதான் பெண்கள் நடுவர்களே இப்போ என்னெல்லாம் பேசுனாங்க கலெக்டரா இருந்தா கூட மாமனார் காலில் விழுந்து கும்பிடுவாங்க ஆமா ஆனா உண்மையில நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் பெண்கள் என்பவர்கள் மெல்லினமே கிடையாதுங்க பேனா எடுத்தாலே அவள் வல்லினம் தான் அந்த நிப்பு எப்படி இருக்கு ஷார்பா பாருங்க இவ்வளவு அருமையா இருக்கு பாத்தீங்களா அது எங்க வல்லினம் பக்கத்துல வச்சிருக்காங்க அதான் பெரிய சிறப்பே ஏன்னா எல்லாரும் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க பெண் என்பவள் மயக்குபவள் என்று இல்லை நண்பர்களே பெண் என்பவள் இயக்குபவள் இந்த உலகத்தையே இயக்குபவள் பெண் என்பவள் அன்பு காட்டுபவள் என்று நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெண் என்றால் அன்பு அவள் தான் தம்பு இதை நீ நம்பு உண்மையிலே திருமாலுக்கு மொத்தம் பத்து அவதாரம் பெண்களுக்கு நித்தம் பத்து அவதாரம் அவள் வல்லினமாக இருந்தால் தான் இந்த உலகத்திலே பிழைக்க முடியும் அங்கு பஸ் வந்துட்டு இருக்கோம் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும் பஸ் ஓட்டுறவங்களுக்கு பற்பளவும் <laughs> தெரிய <laughs> 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 பெண்களுக்கு <laughs> 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 ஆட்கள்ற <laughs> <laughs> வெட்டினேன் <laughs> காதல் வரும் <laughs> 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 மறந்துட்டானு <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 
நீ எனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதனை நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் உனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதையும் நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் என்ன பண்ணிட்டேன் ஒரு கவிதை புஸ்தகம் போட்டேங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இறுதியில கரெக்டா ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல கொரோனா வந்துருச்சு அதை எந்த புக் ஃபேருக்கும் கொடுக்க முடியல நம்ம பட்டிமன்றத்தில் பேசுகிற பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் ஆளுக்கு ஒன்று ஓசியில் கொடுத்தேன் பாருங்க அதை பூரா இன்னைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்து வேலையை காமிச்சிட்ருக்காங்க இல்லைங்க இது இது நீங்கள் உடனே இந்த இந்த கவிதை நீங்கள் இன்னொருக்கா நான் சொல்கிறேன்னே இல்லையே நீ எனக்கு தேவையா என்பதை நான் தான் முடிவு செய்வேன் நான் உனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதையும் நான் தான் முடிவு செய்வேன்னா நீங்கள் இந்த கவிதையை படித்தா என்ன நினைப்பீங்க ஏ அப்போ எவ்வளோ அராஜகம் பண்ணு இந்த பிள்ளை பார்க்க அப்படி தெரியலையே மெல்லின மாதிரி தானே இருக்குது அப்படின்னு நினைப்பீங்க என்ன தெரியுமா விஷயம் ரெண்டாவது சொல்லுவா பார்த்தீங்களா நான் உனக்கு தேவையா இல்லையா என்பதையும் நான் தான் முடிவு செய்வேன்னு ஏன் சொன்னான்னா என்னால் உனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் பிரச்சனையும் வரக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஆழமான அன்பு பேர் அன்பு காரணமாக ஒரு பெண் பதிவிடுகிறாள் என்று சொன்னால் காதலிப்பது பெருதல்ல அந்த காதலை கடைசி வரைக்கும் காப்பாற்றுவதற்கு வல்லினம் வேண்டும் என்பதற்காக தான் நாங்க சொன்னோம் உங்களுக்கு கைதட்டணுமா வேண்டுமா என்பதையும் நாங்கள் தான் முடிவு செய்வோம் தாமரை கவிதைகளை சுற்றி சுற்றி வருதே பட்டு தங்கள் காற்று இன்னும் என்ன கேட்கிறது மொட்டுவிடும் மலரை காஞ்சி பட்டு நூலில் கட்டித்தர கேட்கிறது மல்லிகை பூவே மல்லிகை பூவே பார்த்தாயா இந்த பாட்டு எழுதும் போது வீட்டுக்காரரோட சண்டங்க அந்த அம்மா தியாகம் விட்டு போயிட்டாரு ஐயோ பாவங்க ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கண்ணான கண்ணை பாட்டு சொன்னீங்க சொன்னாங்க பாத்தீங்களா அதுல சொல்லுது பாத்தீங்களா அதுதான் உண்மை புன்னான நஞ்சை பொன்னான கையால் பூ போலே நீவான்னு சொல்லுது பாத்தீங்களா எவ்வளவு அந்த மனசு புண்பட்டிருக்கும்னா அந்த வார்த்தை வந்திருக்கோங்க எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருக்க அந்த அம்மா தவமின்றி கிடைத்த வரமேன்னு வீட்டுக்காரர் சொல்லுது அது அப்படியா இருக்கு வாழ்க்கையில எவ்வளவு வல்லினமாக இருந்தால் அந்த மனசு மென்மைப்பட்டு அந்த க இதை எழுதியிருக்க வேண்டும் நடுவர்களே ஏகப்பட்ட கவிஞர்கள் இருக்கிறாங்க இப்போ பாரி மகளிர் இருந்தாங்க ஒரு காலத்துல ஆமா ஒரு <laughs> 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 அட்டை திங்கள் அப்பெண்ணிலவில் அவர் இருந்தார் கண்ணதாசன் அருமை அந்த பாட்டில் இருப்பார் அன்றொரு நாள் அதே நிலவில் அவள் இருந்தால் என் அருகே இதான் அந்த அப்பா இல்லாத காலத்தை அந்த பெண்கள் நினைத்து அழுவார்கள் பார்த்தீங்களா அந்த பெண்களோடு இணைந்து நாமும் அழுவோம் பார்த்தீங்களா அதுதான் ஒரு கவிதையின் வெற்றி நீதிபதி அவர்களே அதுதான் வல்லின எழுத்துக்களுடைய ஒரு சிறப்பை என்று சொல்லும் அது மட்டும் ஆண்டார் பிரியதர்சினியை பற்றி அருமையா சொன்னாங்க சிறகை விரிக்கலாம் ஒரு கவிதை எழுதினாங்க நடுவர்களே அருமையான ஒரு கவிதை இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிடு அவள் எல்லோருக்கும் சொல்வாள் ஆனால் அவளுக்கு யாரும் சொல்ல மாட்டார்கள் இதுதான் தாய்க்கு நிலைமை கவலைப்படாதே எல்லாம் சரியாக போகும் அவள் எல்லோருக்கும் சொல்வாள் ஆனால் அவளுக்கு யாரும் சொல்லுவதில்லை இது உண்மைதான் நடுவர்கள் எல்லா பெண்களுக்கும் இருக்கு அம்மா எல்லாருக்கும் சாப்பாடு போட்டு வச்சிருவா அவளுக்கு ஒண்ணு இருக்காது பாத்திரத்தெல்லாம் கழுவி வச்சு சாப்பிடுவான் பாருங்க அவளுக்கு என்று புதிய ஆடை உடுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் புதிய பட்டாடை உடுத்த வேண்டும் என்ற ஆசை இருக்கும் அந்த ஆசையை நிராகரித்து விட்டு தன் பிள்ளைக்கு பட்டு வண்ண நிறத்திலே ஆளை எடுத்துக் கொடுப்பாள் அவள் தான் தாய் அவளுக்கு நெய் பணியாரம் பிடிக்கும் ஆனா அந்த நெய் பணியார ஆசையை நிராகரித்து விட்டு தன் மகனுக்கு நெய் முறுக்கு செய்து கொடுப்பாள் அவள் தான் தாய் அவள் தான் பெண் கடைசியில முடிப்பாங்க பாருங்க இனியாவது அவள் சந்தோஷப்படட்டும் இனியாவது அவள் மகிழ்ச்சியாக இருக்கட்டும் அவள் விரலை நீவி விடுங்கள் யாராவது இதை செய்திருக்கமா நடுவர்களே இல்லை இனியாவது அவள் அவளாக இருக்கட்டும் சுயமாக சுயம்பாக என்று ஆண்டாள் பிரியதர்சினி அந்த கவிதையை முடித்திருப்பார் என்று சொன்னால் பெண்களுக்கு ஓய்வே இல்லைங்க 
கன்னட எழுத்தாளர் ஒருத்தர் ஒரு எழுத்தாளர் உண்டு அக்க மகாதேவி அக்கமாதேவி அக்கமாதேவி அவங்க வந்து ஒரு சிவன் பக்தை காலத்துல சாதாரண மாதுட பெண்கள் வந்து கவிதை எழுத முடியாது கவிதை எழுதினாலும் யாரும் வந்து அதை ஒத்துக்க மாட்டாங்க இப்ப நான் மேடையில பாடுறேன் திருநெல்வேலி என்ன சொல்லுவாங்க அந்த பிள்ளை பாடிட்டு கிடக்கும் அப்படிம்பாங்க யாரும் அதை ஏத்துக்க மாட்டாங்க உண்மைங்க பேசினாலும் பிடிக்காது ஓவர் வாய் எதுக்கு பேச பேச விட மாட்டாங்க அப்படிப்பட்ட காலகட்டத்துல காரைக்கால மியார் எனக்கு இளமை வேண்டாம் கிளப்பருவம் தாய் என்று முருகப்பெருமானிடம் கேட்டவர் ஏன்னா அப்பதான் ஒத்துக்கிடுவாங்க ஆண்டால் அப்படிதான் கண்ணனே நினைச்சாங்க அவங்களும் உருவத்தை மாத்தி கொண்டு காரைக்கால அம்மையார் பேய் வரு வடிவம் கொண்டு எழுதுனாங்க அதனாலதான் ஏத்துக்கிட்டாங்க மாநில பிறவியில எழுதுனா யாரும் ஏத்துக்கிட மாட்டாங்க இந்த பக்தி உணர்வையும் எழுத்து உணர்வையும் இந்த உலகத்திற்கு தர வேண்டும் என்பதற்காக தன் உருவத்தையே மாற்றிக் கொண்ட பெண் எழுத்தாளர்கள் மெல்லினமா வல்லினமா என்பதனை நீங்களே முடிவு செய்யுங்கள் என்று கூறி அருமையான வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன் நன்றி வணக்கம் இன்னும் ஒரு அரை மணி நேரம் ஆறு பாட்டு அவங்கள பாட சொல்லி கேட்டுட்டு இருந்தோம் வைங்க அவ்வளோ சுகமாக இருக்கும் அப்படி ஒரு குரல் நாஞ்சில் நாட்டு குயில் அப்படின்னு பட்டிமன்றங்களில் சொல்லப்படுகிற ஒரு அருமையான பேச்சாளர் மலர்விழி அவர்களுக்கு ஒரு பெரிய கைதட்டல்கள் அந்த அழகான பாடல்களுக்காகவே அவங்க சொன்னதில் ஒரு விஷயம் கவனிச்சிங்களா நம்ம காரைக்கால் அம்மையார் வந்து பேய் ஊரு கொண்டு அவங்க அந்த கைலாயத்துக்கு போனாங்க அப்படின்னு படிக்கிறோம் ஆண்டால் இறைவனையே தன்னுடைய கணவாக கணவராக வரித்து கொண்டான்னு சொல்கிறோம் அவையார் எப்பயுமே பாட்டியாகவே இருக்காங்க என்ன காரணம் பெண் இந்த சமூகத்தில் ஒரு இளங்கியாக தன்னுடைய சுய வடிவத்தில் வாழ இந்த சமூகம் அனுமதிக்காது அதனால் அவை இப்படி ஒரு புது வடிவத்தை எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கவிதையை வலிமையாக வைக்கிறாள் என்றால் அதை எவ்வளோ சிரமப்பட்டு அந்த இடத்த அடைஞ்சிருப்பா ஆனால் காலம் எவ்வளவு அழகானது பார்த்தீங்களா அவங்க பதிந்த எந்த ஒரு விஷயமும் காணாமல் போகவில்லை இன்றைக்கு நம்ம கைகளில் கிடைத்திருக்கிறது என்பதே அவங்க எவ்வளவு வலிமை வாய்ந்தவர்கள்ங்கிறதுக்கு ஒரு அடையாளம் அவ்வளவு வலுவா எழுதிட்டாங்க ஒரு வலுவான விஷயத்த அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆணி வேரோட பிடிங்கி எரிய முடியாது அதுதான் அவங்க சொன்ன அழகான பேச்சின் சாராம்சம் கவிஞர் அபி ஒரு கவிதை சொன்னாரு பழத்தின் அழகை பார்க்கிறீர்கள் நீங்க பழத்தின் அழகை பார்க்கிறீர்கள் உள்ளிருந்து குடையும் வண்டின் குடைச்சல் யார் அறிவார் பெண்களை நீங்க வெளியில இருந்து பார்க்கும் போது ஏன் அப்பா எவ்வளவு அழகா இருக்காங்க எவ்வளவு கம்பீரமா இருக்காங்க எவ்வளவு சந்தோஷமா இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க ஆனா ஒவ்வொரு பெண்ணின் புன்னகைக்கு பின்னாலும் ஒவ்வொரு பெண்ணின் மகிழ்ச்சிக்கு பின்னாலும் எவ்வளவு துயரங்களை அவங்க தாங்கிக்கிட்டு இருக்காங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தாங்க தெரியும் இந்த ஆறு பேர் அவ்வளவு ஜாலியா பேசியிருக்காங்க மகிழ்ச்சி அந்த மேடையில உட்கார்ந்துருக்காங்க ஆனா ஒவ்வொருத்தங்க இதயமும் எவ்வளவு காயப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அவங்க மட்டும்தான் அறிவாங்க ஆண்கள் உங்க பிரச்சனையை டக்குன்னு வெளியில சொல்லிடுவீங்க புலம்பிடுவீங்க எழுதிடுவீங்க ஆனா பெண்கள் அவ்வளவு சீக்கிரமா தன் உணர்வுகளை வெளியில சொல்ல முடியாது அதனாலதான் பெண் எழுத்து என்று இந்த பூமியிலே ஒன்று உருவானது தன்னுடைய கருத்தை தன்னுடைய உள்ளத்தின் வழியை தன்னுடைய துயரத்தை ஆக்ரோஷமா எரிஞ்சு பழகினாங்க அதுதான் இன்னைக்கு எழுத்தாக மாறி இருக்கிறது இந்த ஆறு பேர் பேசின பேச்சும் தாமிர பரணி ஆறு அப்படியே பிரவாகமா பொங்கி எழுந்தது மாதிரி இன்னைக்கு அமைஞ்சது இந்த ஆறு பேருக்கும் ஒரு பெரிய பாராட்டுக்களை நம்ம வந்து கைத்தட்டல்களா கொடுக்கணும் ஏன்னா பெண்ணின் சாதனைகளை அவ்வளவு எளித நம்ம வந்து ஒத்துக்கிட மாட்டோம் ஒத்துக்கிட மாட்டோங்கிறத விட பெண்ணின் சாதனையை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறவே மாட்டோம் உங்களுக்கு ஒண்ணு தெரியுமா நம்ம வீட்டுல யாருக்கு பிறந்த நாள் வந்தாலும் டக்குன்னு ஒரு பாட்டு பாடுவோம் என்ன பாட்டு ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ அப்படின்னு பாடுறோம் இல்லையா இனிய பிறந்த நாள் வாழ்த்துக்கள் இப்ப தமிழ்ல அறிவுமதி ஐயா அருமையா ஒரு பாட்டு கொடுத்திருக்கிறார் ஆனா காலம் காலமாக உலகம் முழுக்க பாடப்படுகிற ஹாப்பி பர்த்டே டூ யூ அப்படிங்கிற பாடலை எழுதி பாடியவர்கள் ரெண்டு பெண்கள் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி தொண்ணூத்தி மூணாவது வருஷம் அமெரிக்காவில் பெட்டி ஹில் 
மில்ட்ரெட் அப்படிங்கிற ரெண்டு சகோதரிகளால் இயற்றப்பட்ட பாடல் தான் இன்றைக்கு எல்லாருடைய பிறந்த நாளையும் நிறைவு செய்கிறது என்றால் அது பெண்களுடைய சாதனை ஆனால் இது எல்லாருமே பாடியிருப்போம் வாழ்க்கையில் ஒருத்தரவே அது ஆனால் இது ஒரு பெண் இயற்றின பாடல் அப்படின்னு யாராவது யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா இதுதான் பெண் தவறவிட்ட தருணங்கள் பெண்களுடைய சாதனை யாராலையுமே கவனிக்கப்படாமையே போயிடும் அவங்களுடைய அறிவு வந்து எல்லை இல்லாதது ஒரு மார்க்ரெட் மிக்சல் அப்படின்னு ஒரு ஆங்கில பெண்மணி அவங்க ஒரு நாள் சாதாரண ஹவுஸ் ஒய்ஃப் தான் அவங்க ஒரு நாள் பைக்கில் போகும்போது ஆக்சிடெண்ட் ஆகிடுச்சு அவங்க வீட்டில் கால் முறிஞ்சு கிடக்கிறாங்க படுத்த படுக்கையாகவே இருக்கிறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ரொம்ப போர் அடிக்குன்னு கணவர்கிட்ட ஏதாவது புக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்க புக்கு எடுத்துகிட்டு வாங்கன்றாங்க டெய்லி கட்டு கட்டாக புஸ்தகம் லைப்ரரியிலேருந்து எடுத்துகிட்டு வந்து தர்றாரு படிச்சுட்டு படிச்சுட்டு இந்தம்மா சொல்லுது இந்த கதையில் முடிவு சரியில்லை இந்த கதையில் எழுத்து சரியில்லை இந்த கதையில் நட சரியில்லை இந்த கதையை இப்படி தொடங்கியிருக்கவே கூடாது இப்படி எந்த புஸ்தகத்தை கொடுத்தாலும் குறை சொல்லிக்கிட்டே இருந்தது ஒரு கட்டத்தில் அந்த ஆளுக்கு ரொம்ப கடுப்பாயிருச்சு இந்த பாரு உனக்கு தான் ஒரு புஸ்தமும் பிடிக்கலையில உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி ஒரு புஸ்தத்தை நீ எழுது பார்ப்போம்னார் உனக்கு பிடிச்ச ஒரு புஸ்தகத்தை நீ எழுது பார்ப்போம்னு சொன்ன கணவனின் வார்த்தையை கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க ஒரு புத்தகம் எழுதினார்கள் அந்த புத்தகம் தான் இன்றைக்கு உலக புகழ் பெற்ற கான் வித் த விண்டு அப்படிங்கிற பெயரில் பல விருதுகளை பெற்றுக் கொடுத்த ஒரு புத்தகம் அது சினிமாவா எடுக்கப்பட்டு அப்பயும் நிறைய விருது வாங்கியிருக்கு இப்ப பெண்களை நீங்க சாதாரணமா இட போட்டுற கூடாது இப்படி எல்லாம் பேசுறாங்களே நினைச்சு சாதாரணமா இட போட்டுற கூடாது அவங்க புறப்பட்டு வந்தால் புயலாக மாறுவார்கள் என்பதற்கு வரலாறு அவ்வளவு விஷயங்களை வச்சிருக்கு இப்ப பெண்கள் பெண்கள்னு பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து பேசுறாங்க இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை நல்லா தானே இருக்கிறாங்க மூணு வேலை சாப்பிடுறாங்க விதவிதமா ட்ரெஸ் எடுக்கிறாங்க வேணுங்கிற அளவுக்கு பொருட்கள் வாங்குறாங்க என்ன பிரச்சனை அப்படின்னு நீங்க நினைப்பீங்க அது ஒரு பெண்ணாக இருந்து பார்த்தாதான் அந்த நுட்பம் உங்களுக்கு தெரியும் மே ஒன்னாம் தேதி என்ன நாளுங்க உழைப்பாளர் தினம் உழைப்பாளர் தினத்துக்கு அடையாளமா சென்னையில ஒரு சில இருக்கு பாத்திருக்கீங்களா பாத்திருக்கீங்களா திரைப்படத்திலேயாவது பாத்திருப்பீங்க உழைப்பாளர் சிலைன்னு அதுல அஞ்சு உழைப்பாளர்கள் உழைத்து கொண்டிருக்கிற ஒரு காட்சி இருக்கும் அதுல ஒரு உழைப்பாளராவது பெண் உழைப்பாளர் இருக்காங்களா அஞ்சு பேரை சில செஞ்சீங்களையா அதுல ஒருத்தி பெண்ணா வரைஞ்சிருக்கலாம்ல ஏன் பெண்கள் உழைக்கவே இல்லையா ஆணுக்கு சமமா வயல்வெளியில கட்டிட தொழில எல்லா துறையிலும் பெண்கள் உழைத்து கொண்டே இருக்கிறார்களே அவங்க ஏன் உங்க கண்ணுக்கே தெரியல அந்த சிலையை நீங்கள் ஆண்கள் பார்க்கும் போது இந்த சிலை அழகா இருக்குன்னு போயிருவீங்க ஆனா ஒரு பெண்களாக இருந்து பார்க்கும் போது தான் இத்தனை ஆண்கள்ல ஒரு பெண்ணா செஞ்சிருக்கலாம்ல சிலையா அப்படின்னு தோணும் அது நீங்க பெண்களாக இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களால அதை உணர முடியும் அந்த வழியை மும்பையில போன வருஷம் மகளிர் தினத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா நீங்க சர்வசாதாரமா கடந்து போற ஒரு விஷயம் சிக்னல் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லைங்க சிக்னல் இருக்கு இல்லையா அதுல ஒரு உருவம் வரும் பாத்திருக்கீங்களா சகப்பு மஞ்சள் பச்சை தவிர்த்து பாதசாரிகள் நடந்து போகலாம் அப்படின்னா ஒரு உருவம் அப்படி நடக்கிற மாதிரி வரும் நாம நிக்கணும் அப்படின்னா அந்த உருவம் அப்படியே நிக்கும் அந்த சிக்னல் பாத்திருக்கீங்கல்ல அது என்ன உருவம் ஒரு ஆணினுடைய உருவம் போன வருஷம் தான் இதை யாராவது யோசிச்சிருக்கீங்களா போன வருஷம் தான் மும்பையில் மகளிர் தினத்துக்கு என்ன பண்ணாங்க ஒரே ஒரு சிக்னலில் பெண்களுக்கு மரியாதை கொடுப்பதற்காக அந்த ஆண் உருவத்தை பெண் உருவமாக மாற்றினாங்க இப்போ எவ்வளவு கவனிக்கப்படாத பெண்ணின் மறுபக்கங்கள் இந்த பூமியில் இருக்கிறது யாரா யோசிச்சு பார்த்துருக்கோமா எல்லாத்தையுமே ஒரு ஆணின் பார்வையில் தான் நம்ம பார்த்து கொண்டே இருக்கிறோம் நான் ஒரு கதை சொல்கிறேன் நான் ரொம்ப பேசலை சீக்கிரமாக முடிச்சிடுறேன் இந்த கதையை நீங்கள் கேட்கும் போதே பெண்களை நம்ம எந்த இடத்துல வச்சுருக்கிறோம்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஒரு ஜென் கதைங்க ஜென் கதை வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் ஆனால் ரொம்ப யோசிக்க வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் ஒரு நாலு துறவிகள் ஞானிகள் ஜென் ஞானிகள் இருக்காங்க ஒரு இளம் துறவி அவங்ககிட்ட போய் சேர்றார் அவரும் ஒரு ஞானி ஆகணும்ட்டு இந்த நாலு பேர் சொல்கிறாங்க அவ்வளோ ஈஸியாக இங்கே ஞானம் அடைய முடியாதுப்பா எங்கள் நாலு பேர்கிட்டையும் நீ பயிற்சி எடுக்கணும் அந்த பயிற்சியில் நீ ஜெயிச்சுட்டேன்னா அதான் ஒரு மழை உச்சி இருக்குல்ல ஆமாம் அங்கே ஒரு சின்ன குடிசை தெரியுது ஆமாம் அதில் தான் நம்ம குருநாதர் இருக்கிறார் நீ அங்கே போய் அவரை பார்த்து ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கலாம் உன் ஆன்ம தரிசனத்துக்கான ஒரு கேள்வியை கேட்கலாம் அந்த ஒரு கேள்விக்கு தான் பதில் அவர் சொல்வார் அதோட அவர் கதவை பூட்டிடுவார் அப்புறம் நீ எங்களை மாதிரி ஞானி ஆயிடலாம் சரி அப்படின்ட்டு அவங்க கிட்ட அவர் ரொம்ப நாள் பயிற்சி எடுக்கிறார் ஒரு நாலஞ்சு மாசம் போச்சு ரொம்ப திறமையானவர் ரொம்ப பக்குவம் அடைஞ்சிட்டார் இந்த நாலு பேர் சொன் சேர்ந்து சொன்னாங்க நீ பக்குவம் அடைஞ்சிட்ட நீ மலை உச்சியில் இருக்கிற நம்ம குருநாதரை போய் பார்த்து உன் ஆள் மனதில் இருக்கிற ஒற்றை கேள்வியை நீ அவர்கிட்ட போய் கேளு சரிய
கதவை தட்டிட்டு ஒரு அம்மா எட்டி பார்க்குது ஒரு கதவை தட்டினோடனே ஒரு அம்மா கதவை திறந்து பார்க்குது ஒரு அப்படியே ஆச்சரியமாக பார்த்துட்டு கேள்வி கேட்குறாரு அப்போ நீங்கள் ஒரு பெண்ணா அப்படின்னாரு ஆமாம் அப்படின்னு அவங்க கதவை அடைச்சிட்டாங்க கதை புரிஞ்சவங்க கைத்தட்டுங்க நாட்களாக மனதை பக்குவப்படுத்தி ஞானத்துக்கு உட்பட்ட ஒரு துறவி மலை உச்சியில குருநாதரை பார்க்க போறார் ஒரு ஒற்றை கேள்வி தன் தவத்தின் விளைவாக வச்சிருக்கிறார் ஆனா அங்க கதவை திறந்தது ஒரு பெண்ணு உடனே தான் கொண்டு வந்த கேள்வியை தொலைத்து விட்டு நீங்க ஒரு பெண்ணா அப்படின்னாங்க ஆமாம்னு கதவை போட்டிருச்சு அந்த அம்மா அப்ப குருநாதர் அப்படின்னாலே நம்ம அறிவு என்ன சொல்லுது ஒரு ஆணாகத்தான் இருக்கும் என்று நம்ம அடி மனசுல பதிஞ்சு வச்சிருக்கோம் டாக்டர் வர்றார் அப்படின்னோடனே நீங்க என்ன நினைப்பீங்க கலெக்டர் வர்றார் போலீஸ் வர்றார் ஆபீசர் வர்றார் அப்படின்னாலே உங்க மனசுல தோன்றுகிற உருவம் என்ன ஒரு ஆண் தான் ஏன் ஒரு பெண் கலெக்டர் இருக்க மாட்டாங்களா ஒரு பெண் போலீஸ் ஆபீசர் இருக்க மாட்டாங்களா ஒரு பெண் டாக்டர் இருக்க மாட்டாங்களா ஏன் நமக்கு தோணல காலம் காலமாக இது நம்ம மனசுக்குள்ளே கற்பிக்கப்பட்டு இருக்கிறது உயர்ந்த இடத்துல இருந்தாலே அது ஆம்பளையா தான் இருக்கணும் அந்த இடத்தை ஒரு பெண் அடையவே முடியாது என்று காலம் காலமாக நம்ம மனசிலே தோற்றுவிக்கப்பட்ட ஒரு தப்பிதமான கற்பிதத்தை நம்மளால தாண்டி வரவே முடியல அதனாலதான் நம்ம பெண்களுக்கான சம உரிமை ஏன் அப்படின்ற கேள்வி நமக்குள்ள வருது இந்த காடு இன்னைக்கு நிறைய அழிக்கப்படுகிறது இல்லையா இயற்கை அவங்க கூட அழகா அனுசியா பதிவு பண்ணாங்க இயற்கை வந்து கண்டமானைக்கு அழிக்கப்படுகிறது காடு அவ்வளவு அழிக்கப்படுகிறது மனிதன் தயாரித்த ஆயுதம் அதிகமா பிரயோகிக்கப்பட்டது எங்கன்னா மரங்கள் மேலதான் காட்டின் மேலதான் அதை பத்தி வைகை செல்வின்னு ஒரு பெண் கவிஞர் எழுதுனாங்க ஒரே வரியில இந்த மரத்தை எல்லாம் வெற்றவர் பெரும்பாலும் இயற்கையை அழிப்பவர் யாரா இருப்பாங்க தெரியுமா ஆண்களா தான் இருப்பாங்க அவங்கள பார்த்து அவங்க ஒரே ஒரு கேள்வி சொன்னாங்க இவங்க இப்படிதான் செய்வாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு பதில் சொன்னாங்க அந்த கவிதையில கருவில் பெண்ணை அழிப்பாருக்கு காட்டை அழித்தல் பெரிதாமோன்னு கேட்டாங்க கருவுல இருக்கிற பொம்பளை பிள்ளைய அழிக்கிறாய் இவன் ஒரு காட்டை அழிக்க மாட்டானா இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமா போற போக்குல அந்த ஒற்றை வரியில சாட்டையால அடிச்ச மாதிரி ஒரு வலிமையாக ஒரு பெண் சொல்றா அவங்க எழுதின இன்னொரு கவிதை இதை சொல்லலாமான்னு கூட எனக்கு தெரியல அவ்வளவு ஒரு அழுத்தம் நிறைந்த கவிதை சின்ன கவிதை தான் நேற்று ஒருவன் பாரதியை காதலித்தான் நேற்று ஒருவன் பாதல் பாரதியை காதலித்தான் இன்று நான் காதலிக்கிறேன் நேற்று ஒருவன் பாரதியை காதலித்தான் இன்று நான் பாரதியை காதலிக்கிறேன் அவனுக்கு பெயர் பாரதி தாசன் இதை எழுதுறது ஒரு பெண் அவனுக்கு பெயர் பாரதி தாசன் தாசனுக்கு பெண்பால் எனில் தமிழே என்பால் கல்லெறியும் என்ன வார்த்தை சொல்வீங்க நானும் பாரதிய காதலிக்கிறேன் நான் என்ன வார்த்தை சொல்லுவேன் என்னைய தமிழ் என் மேல கல் எரியும் இல்லையா அப்போ ஒரு சரிசமமான ஒரு வார்த்தையை கூட நீங்க தமிழ்ல தந்து வைக்கலைங்க ஆம்பளைக்கு சமமா ஒரு பெண்ணுக்கு தான் வேதனை எவ்வளவு அழகா பதிவு செஞ்சிருக்கு பாருங்களேன் ஒரு கல்யாணத்துக்கு பெண் கேட்கும் போது கூட என்ன சொல்றாரு புரோக்கர் பொண்ணு மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்கும் யாராவது பொண்ணு சரஸ்வதி மாதிரி இருக்கும் சொல்றாங்களா அவங்களும் பெண் தானங்க அவங்களும் தெய்வம் தானே ஏன் மகாலட்சுமின்னு சொல்றவங்க சரஸ்வதின்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறாங்க ஒரு பெண் அழகும் செல்வமும் ஐஸ்வர்யமும் நிறைந்தவளாக மட்டும்தான் இருக்க வேண்டும் என்று இந்த சமூகம் எதிர்பார்க்கிறது அவ அறிவும் ஆற்றலும் திறமையும் இருந்தவளாக நினைச்சு கூட பார்க்க மாட்டேங்குது அதனாலதான் சரஸ்வதி மாதிரி ஒரு பெண் வேணும்னு வீட்டுல யாருமே கேட்கறதே கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல இதோட நிறைவு பண்ணிருவோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதிமூணுல முதன் முதல்ல சிறுகதைகள் எழுதப்பட்ட ஒரு காலகட்டம் அப்ப விவேக போதினி அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகத்துல அம்மணி அம்மாள்னு ஒரு அம்மா முத முத ஒரு கவிதை எழுதுறாங்க இத சரியா நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா தமிழின் முதல் சிறுகதை இதுவாக கூட இருக்கும் வாவேசுக்கு முன்னாடியே எழுதிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க அந்த கதை சங்கல்பமும் சம்பவமும் சின்ன கதை தான் ஒரு கடற்கரை ஓரத்து ஒரு சவுக்கு தோப்புங்க கடற்கரை ஓரத்துல உள்ள ஒரு தோப்பு சவுக்கு மரங்கள்லாம் அப்படியே உயர உயரமா இருக்குது திடீர்னு ஒரு கும்பல் வருவாங்க கோடரியோட வருவாங்க எந்தெந்த மரம் எல்லாம் வெட்டுறதுக்கு சரியா இருக்குன்னு அதுல ஒரு அடையாள குறி போடுவாங்க மத்தியானத்துக்கு மேல வந்து அந்த மரத்தை எல்லாம் வெட்டிருவாங்க இந்த மரக்கூட்டத்துக்கு நடுவுல ஒரு மரம் இருந்தது அந்த மரத்துக்கு ரெண்டு நண்பர்கள் ஒரு அணிலும் ஒரு குருவியும் நண்பர்கள் இந்த மரம் என்ன பண்ணும் யாராவது அந்த மேல அடையாள சின்னம் போட்டாங்கன்னா அந்த குருவியும் அணிலையும் கூப்பிடும் இவங்க எதுக்காக மரத்தை வெட்டுறாங்க அப்படின்னு அவங்க ஏதோ மேஜ நாற்காலி எல்லாம் செய்யறாங்களா அப்பனா நீங்க இந்த சின்னத்தை அழிச்சிருங்க ஏன் சே ஒரு மரம் ஒரு நாற்காலியாவும் மேஜையாவும் இவ்வளவு நாள நான் வளர்ந்தேன் அதனால வேண்டாம் சரின்னு அழிச்சிருவாங்க இன்னொரு நாள் அதே மாதிரி அடையாள குறி போடுவாங்க இந்த மரம் அதுகிட்ட கேட்கும் குருவி கிட்ட எதுக்காக இவங்க மரம் வெட்டுறாங்க இவங்க ஏதோ ஜன்னல் கதவு தொட்டில்லாம் செய்ய போறாங்களா சேச்சே 
அவ்வளவு சாதாரணமா ஒரு வீட்டுக்குள்ள இருக்க நான் விரும்பல மரம் நான் எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வளர்ந்திருக்கேன் காலத்தால் அழியாத ஒரு பொருளாக நான் மாறணும் அப்படி ஒரு நேரம் வர்ற வரைக்கும் நான் வெட்டப்படக்கூடாது அப்படின்னு தன் நண்பர்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிடுச்சு அதனால சாதாரண விஷயத்துக்காக வெட்ட வரும்போதெல்லாம் இவங்க அழிச்சிருவாங்க ஒரு நாள் குருவியும் அணிலும் உற்சாகமாக அந்த மரத்துக்கிட்ட ஓடி வந்துச்சு உன் கனவு நிறைவேற போகுதுன்னு நினைக்கிறோம் அப்படியா ஏன் எப்படி சொல்கிறீங்க இப்போ மரம் வெட்ட வந்திருக்காங்கல்ல அவங்க எதுக்கு வந்திருக்காங்க தெரியுமா மேச நாற்காலியோ கதவு ஜன்னலோ தொட்டிலோ செய்கிறதுக்காக வரலை அவங்க பேப்பர் தயாரிக்கிறதுக்காக மரத்தை வெட்ட வந்திருக்காங்க பேப்பரா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு மரம் கேட்குது பேப்பர்னா என்ன தெரியுமா அந்த மனுஷ பயட்டை எவ்வளவோ கெட்ட பழக்கம் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு நல்ல பழக்கம் இருக்கு அவனுடைய அறிவை அவனுடைய சிந்தனையே பேப்பர்ல கதையா கவிதையா காப்பியமா எழுதுவான் அதை அடுத்த அடுத்த தலைமுறை படிச்சு பொக்கிசமா பத்திரமா வச்சுக்கிடுவாங்க புத்தக திருவிழால எல்லாம் வச்சு படிப்பாங்க அது காலத்தால அழியவே அழியாது அதுதான் பேப்பர் அதுதான் புத்தகம் ஓ அப்படி ஒரு உயர்ந்த பொருள் இந்த மரத்தை வச்சு செய்ய முடியுமா அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் வெட்டப்பட தயாராக இருக்கிறேன் என் மேல அடையாள சின்னம் போட்டா நீங்க அழிக்காதீங்கன்னு சொல்லிடுச்சு அடையாள சின்னம் போடப்பட்டது அந்த மரம் கனவுகளோடு இருந்த மரம் வெட்டப்பட்டது துண்டு துண்டாக நறுக்கப்பட்டது கூழாக்கப்பட்டது ஒரு இடத்துக்கு கொண்டு போகப்பட்டது அவ்வளவு வழியும் அந்த மரம் தாங்கிக்கிடுச்சு ஏன்னா நம்ம பேப்பர் ஆக போறோம் நம்ம புத்தகமாக போறோம் ஒரு கவிதையாக போறோம்னு அது எல்லா வழியும் தாங்கிடுச்சு அதுவும் பேப்பராக தான் ஆச்சு ஆனால் அது எதிர்பார்த்த மாதிரி ஒரு காவியமாகவோ இலக்கியமாகவோ மாறவில்லை ஒரு நியூஸ் பேப்பராக மாறுச்சு நியூஸ் பேப்பர் சக்கு 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 நியூஸ் பேப்பர் அடிச்சு கொண்டு வந்து காலையில் அஞ்சரைக்கு தள்ளி விட்டாங்க அந்த பேப்பரை ஒருத்தன் படித்து தூக்கி போட்டான் அதை ஒருத்தன் எடுத்து வடையை வச்சு அப்படியே தேய்ச்சி சாப்பிட்டு குப்பையில் தூக்கி போட்டான் அஞ்சு நிமிஷத்துக்குள்ள அந்த மரத்தின் உன்னதமான கனவு முடிந்து போனது அம்மணி அம்மாள் அந்த க கதையை இப்படி முடிக்கிறார்கள் இப்படியாக ஒரு மரத்தின் ஆக சிறந்த உன்னதமான கனவு எதுவும் இல்லாமல் ஒன்றும் இல்லாமல் முடிந்து போனது அப்படின்னு இந்த கதையை படித்து விட்டு நான் நினைத்து பார்க்கிறேன் இது ஒரு மரத்தின் கதை மட்டுமல்ல ஒவ்வொரு மனுஷியின் கதையும் இதுதான் ஒவ்வொரு பெண்ணும் வளரும்போது நான் அப்படி இருக்கணும் இப்படி இருக்கணும் இதுவா வரணும் அதுவா வரணும் அவ்வளவு கனவுகளோடு பூத்து குழுந்துகிற லட்சியங்களோட தான் இந்த பூமியில் அவள் வளர்றா ஆனால் இந்த சமூகம் அவளை கல்யாணம் முடிச்சு கொடுக்க போற குடும்பம் அவர் அவர்களுக்காக தன் கனவுகளை தியாகம் செய்து தியாகம் செய்து தான் ஒன்றும் இல்லாமல் ஒரு உன்னத கனவை தொலைத்து அவள் ஒரு நாளிதழ் மாதிரி நசுங்கி போகிறாள் என்கின்ற ஒரு பெரிய விஷயத்தை ஒரு கதை மூலமாகவே ஒரு பெண் எழுத்தாளர் சொன்னார் என்றால் அதுதான் பெண்ணின் வாழ்க்கை நீங்க கல்கின்னு ஒரு படம் பார்த்திருப்பீங்க பாலச்சந்தர் படம் அதுல அந்த கல்கிக்கு ஒரு சிலைய இவர் பிரசன்ட் பண்ணுவார் அந்த க அந்த சிலையை நீங்க பார்த்திருக்கீங்களா தன்னை தானே செதுக்கி கொள்ளுகிற ஒரு பெண் சிலை இன்னைக்கு பெண் எழுத்து என்பது உங்ககிட்ட போராடுறதுக்காகவோ உங்ககிட்ட உரிமை கேட்கறதுக்காகவோ நீங்க அங்கீகரிக்கணுங்கிறதுக்காகவோ கிடையாது தன்னுடைய வழியை தன்னுடைய துயரை தானே ஆற்றி கொள்வதற்காகத்தான் இன்றைக்கு ஒவ்வொரு பெண்ணும் எழுதுவதற்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆ வெண்ணில ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க பேப்பர்காரன் வந்தால் அப்பாவிடம் சொல்லவும் கீரைக்காரி வந்தால் அம்மாவிடம் சொல்லவும் யாரும் கற்றுக் கொடுக்காமலே தெரிந்து கொள்ளுகிறார்கள் பிள்ளைகள் நாங்கள் ஏன் அப்பா கீரை சமைக்க கூடாதா அம்மா உட்காந்து பேப்பர் படிக்க கூடாதா இதை யார் அவங்களுக்கு கற்பித்து கொடுத்தது இந்த உள்ளே தேங்கி 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 கிடந்த புழுக்கத்தை தான் அவங்க பேனாவில் எழுத்துக்களாக இன்னைக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க ஒன்றும் இல்லைங்க அந்த தண்ணி பாட்டில் இருக்கு இந்த தண்ணி பாட்டில் ரொம்ப நேரம் குளிக்கிட்டு வச்சுட்டு தரங்க அது என்ன செய்யும் ஒன்றுமே செய்யாது அப்படியே தான் இருக்கும் அதே இடத்துல ஒரு சோடா பாட்டில் அப்படியே குளிக்கிட்டு தரங்க பொங்கி வெளியில் வரும் இந்த தண்ணி பாட்டில் மாதிரி தான் ஆண்களின் எழுத்து அவங்க உள்ளுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை அவங்களாம் கற்பனை செஞ்சு வேணால் எழுதுவாங்க ஆனால் சோடா பாட்டில் குளுக்கி திறந்தவொடனே வெளியில் வருதுல்ல அதுதான் பெண்ணின் எழுத்து அவள் வெளியிலேருந்து எதையுமே எடுக்கலை அவளுக்குள்ளே பொங்கி இருந்தது அவளுக்குள்ளே ஆற்ற மாட்டாமல் கிடந்த விஷயங்களை இன்றைக்கு எழுத்துக்களாக பதிவு செய்ய தொடங்கி இருக்கிறார்கள் என்றால் அந்த எண்ணமே ஒரு வள்ளினம்தான் என்று சொல்லி ஆண்டாள் பிரியதர்ஷினி ஒரு கவிதையில் சொல்லி முடித்தார்கள் காணவில்லை என் மெல்லினம் காணவில்லை என் மெல்லினம் மீதமில்லை என் பெண் வனம் ஒவ்வொரு கோப்பை விஷம் வாயில் திணிக்கப்படும் போதும் உணர்கிறேன் கவிதை என் கவசம் மௌனம் என் ஆயுதம் நெருப்பு என் இனம் நான் வள்ளினம் என்று அந்த கவிதை அவர்கள் நிறைவு செய்திருந்தார்கள் ஒவ்வொரு பெண் எழுத்தும் சமூகம் தனக்கு மேல் திணிக்கப்பட்ட விசத்தை வெளியே துப்புகிற வள்ளின எழுத்து தான் என்று சொல்லி இவ்வளவு ஒரு சிறப்பான ஒரு பட்டிமன்றத்தை மகளிர் பட்டிமன்றத்தை இப்படி ஒரு வித்தியாசமான தலைப்போடு பேசுவதற்கு வாய்ப்ப
புத்தக திருவிழாவை சார்ந்த அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் இவ்வளவு நேரம் உட்கார்ந்து கேட்ட உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் எங்களுடைய நன்றிகளையும் வணக்கங்களையும் தெரிவித்து விடைபெறுகிறோம் நன்றி மிக நீண்ட நேரம் ஆனால் என்னாலும் நம்மளாலும் எழுந்திருக்க முடியாத ஒரு மிகப்பெரிய பேராற்றல் மிகப்பெரிய பேருரை வள்ளினமா மெல்லினமா என்ற தலைப்பின் கீழ் ஏழு பேர் அறிவாளர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு பட்டிமன்றத்தை இங்கே அரங்கேற்றியுள்ளார்கள் என்னால் இங்கு வள்ளினம்தான் என் தா என் தாயை நினைக்கும் போது அவள் வள்ளினமாக மிகுந்த கடினத்தோடு இருந்தாள் என் மனைவியை நான் வேலைக்கு வந்ததனால் அவளை மெல்லினமாக பார்க்கிறேன் ஆனாலும் சூரியனும் நிலவும் முக்கியம் சூரியனும் நிலவும் தன்னை தானே வளம் வருகிறது அதேபோல் அதிக நேரங்களில் சூரியனாகவும் நம்மளை புன்னகையாக இருக்க நிலவாகவும் என் பெண்ணினம் என் மதிப்பிற்குரிய பெண்மை என் நம்மளுடைய ஒட்டுமொத்த அகத்தின் அழகு பெண்மை அகத்தின் பேராற்றல் பெண்மை பெண்மை அவர்கள் எப்போதும் நம்மோடு ஒட்டுமொத்த வாழ்வியலாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் அந்த பேராற்றலை இந்த மாமன்றத்தில் தன்னுடைய ஒட்டுமொத்த வழிகளோடும் ஒட்டுமொத்த அழகோடும் ஒட்டுமொத்த ஆர்ப்பரிப்போடும் இங்கு கொட்டி தீர்த்து பதினோரு மணியை நம்மளை விட்டு அதை ஒரு ஒரு கடினம் கூட இல்லாமல் மிக மெல்லினமாக கொண்டு சென்ற இந்த மாமன்ற நடுவருக்கும் மாமன்றத்திற்கும் மிக அழகாக அலங்கரித்து கொண்ட அத்தனை ஏழு பேராற்றல் கொண்ட என் பெருமை மதிப்பிற்குரிய பெண்ணினத்திற்கு இந்த பொருணை நெல்லை புத்தக திருவிழாவினுடைய மாவட்ட நிர்வாக திருநோலி மாவட்ட நிர்வாகத்தின் சார்பாக சிரம் தாழ்ந்து அவர்களுக்கு நாங்கள் இப்போது நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த இரண்டாவது நாள் அரங்கத்தை நிறைவு செய்கிறோம் நன்றி வணக்கம்